Traigan hielo by Holidays. Un programa para sumarte a una juntada de amigos. Podés venir a nuestras previas, meriendas y asados. Y no solo vas a poder hacer escuchándonos en Radio Trend Topic, sino que también vas a poder venir a nuestras actividades. Sumate a una nueva experiencia audiovisual con la cual vas a poder conocer gente y acceder a los mejores eventos del verano. Los esperamos los lunes y los viernes a las 19 en vivo. Después te contamos dónde sigue. Ustedes solo traigan hielo. Buenas, buenas, buenas. Buen viernes para todos. ¿Cómo están? Se activan las pantallas, ¿no? Lola quiere verse sí, porque es... Si la narcisista quiere verse, estoy ¿no? Estoy linda, pero quiero ver qué tan linda me veo. Claro. La pantalla muchas veces eh, ayuda y a veces condena. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ahí tira eso. Claro. A la cámara. No, no, pero yo me tiro eso a mí misma. Hay que pagar para mí. Es que hables el micrófono, creo que está diciendo, ¿no? ¿Qué? Sí, 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 sí. Ah, bien, perdón. Claro. Queremos escuchar tu dulce el video voz. de... Sí, pero ahora que veo un micrófono... Dale, 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 dale. Yo empecé me, acuerdo, me acuerdo del video de Malena Pichot discutiendo con Feynman. ¿Nunca lo vieron? El, el, el otro día se volvió a viralizar que... El, que dice, el pete de Arbeyer. El pete de El pete de Arbeyer, no me lo piden tanto últimamente. Ay, no, 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 no. Qué video se la amo. Icónica, icónica. La amo, la amo, la amo. Que, que, saca, que saca otra vez cualca. <risa> Vos eras una niña cuando salió ese video, seguramente. Pero yo lo vi después. el año pasado, claro. tipo, una amiga me lo mostró, me mostró Cualca y otra, eh, otra serie de ella, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Ay, no, no, fanática, ¿por qué, ¿Por qué no, no hace otra? Quiero que haga otra. Están todos peleados igual, creo. Lo de Feynman Puede es ser. la época de tomada de colegios. 2010, Donde Feynman era el principal sí. referente anti tomada uh -huh. de colegio y se iban diversa gente... Yo creo que pero, iba a la primaria pero, en ese instante, pero Había bueno. mucha tensión sexual ahí, igual, más allá de... Sí, mirá cómo hago pete yo. Enemies to lovers, ¿o no? Mirá cómo hago pete yo. Bueno. Bueno, a Lola ya la conocen, hoy presentamos a Laucha, otro sí, que... Sí, primera vez que me invitaste era ahora. Invitado número 34,3. Este, Periódico. Sí, se suma a la mesa. Eh, una mesa muleta hoy, pero se armó lindo, ¿no? Se armó, así Horrible se armó la que nos defina así igual. ¿Eh? Horrible que nos defina como muletos. No, 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 sí, pero... No, no, no. Y a mí que me llama siempre el último momento, ay, Lola, no sabes, Atándome me cancelaron. Y yo, bueno, sí, voy a ir, porque me encanta la atención. Me gusta verme en cámara. Sí, me gusta verme en cámara. No, no, pero para, vieron que las salidas improvisadas son las mejores. O sea, es como sí, que obvio. muchas veces planificás y se caen todos su último momento y de repente recauchutaste un par de amigos, vinieron y salió la mejor noche que podía salir. Ah. Sí, igual andar así, tipo todo improvisado a veces me da un poco de paja. Y a veces sí, a veces pero sí. Pero banco, banco la idea. Es que está de, bueno cuando, cuando pasa de forma esporádica, ¿no? Cuando siempre terminas improvisando, ¿no? Es Sobre que siempre todo... si planeas mucho algo sale mal. Wow, sos... Fuerte, fuerte esa frase. Vos no sos muy metódico. No, a mí, sí. No, o sea, yo, el tema es que yo me sumo a todo, entonces yo, a mí no me gusta planear. A mí me gusta claro. que me digan, che, hagamos esto, y yo. Dale. dale. Pero Dale. siempre decís que sí, eso está bueno. Hasta ahora nunca... Casi siempre. Bueno, casi ¿Perdón? Siempre. Casi siempre. A, lo, a, la, a los planes y las propuestas... Ah, eh, ah está, está. Hablamos solamente sí. de planes. No, tengo el sí fácil. Listo, va. Estamos hablando de eso. ¿Y vos, Laucha? Eh, ¿Tenés sí. ¿Tenés el sí fácil? Sí, sí, sí. recontra. Recontra fácil. Somos muy fácil. Soy muy fácil, esa es mi definición. Sí, 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 sí. Pero ¿a qué apuntabas puntualmente? ¿Ayer saliste? Ayer salí... ¿De ¿Improvisado y... o, o con plan? Las dos cosas, o sea, estaba planeada la primera parte de la salida y la segunda podía pasar cualquier cosa y terminó pasando algo que estaba en los planes igual, que era terminar en un lugar medio bizarro. Eh, así que la temática de hoy para empezar el programa va a ser salidas bizarras. Ay, no sé, me jugás un montón yo. No te, no... Salimos hace un mes. Sí, no, pero... No. Estábamos hablando de algo que pasó en una joda que fuiste hace poco. Claro, además, hace dos semanas, pero eso no fue un mucho. No es un joda. montón. La terminé pasando re mal igual, así que mejor. Pues no importa, pero no es un montón, son dos semanas. Uh, ¿Contamos? ¿Contamos el chisme? No, 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 no la vas a mentirar, no la vas a mentirar. Lo vamos a contar. ¿Quieren tirar? ¿Quieren tirar? No sé qué les contaron ustedes. Porque eso hay, decía, hay, hay bueno. dos historias acá. Le decía acá. Javi, tenemos una campana nada más. No vamos a todavía tomar partida. Sí, no, además estaba la chica que me cae mal por libertaria. Claro, ah, eso. y eso, y ahí eh, también ahí se hubo la discusión, porque ella como que decía algo, yo le estaba diciendo algo, y ella no lo transmitía muy bien hacia las chicas, parece. ¿Qué? Venga más cerca. ¿Te cae mal? Venga, porque más, votó más, a mi más, ley. No, no, no los voy a morder, acérquense, por, así, ah, yeah. así los tomo bien la cámara. ¿Te cae mal? Porque votó a mi ley, o ¿Qué hay te que cae cambiar? mal y votó a mi ley. Decís que ella... No, 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 no. yo ella no la quiere, conocía. ¿quieren cambiar, de, ¿Quieren cambiar de lugar? Yo estoy. Dale. ¿En vivo queda mejor? Dale, sí, sí, sí. Yo estoy en el medio, así yo que... Yo siempre quise ese lugar, pero okay. siempre que vengo... Está cabeceando. Yo pensé que ese era tu perfil, boluda, por eso fui para allá. Por eso, no, cero. 
Ahí está, bien, perfecto. No, pasa que a veces... Uy, Ahí en vivo está... está. Reconozcamos sí, que sí. todavía no... Mostrá, mostrá una cosa. Mostrá a la cámara, mostrá a la cámara tu pantalón. Mostrá el escudo. Sí, ¿Qué es? Este, Bélgica. Y yo también tengo el de Bélgica, pero con el... Es el nuevo este. ¿Mi outfit? Es el mundial. Sí. Es el... Bueno, yo les voy a decir mi outfit. Un cambio. Ahí estamos bien. El vestillo. <risa> Los zapatos son de... Re Mirta Legrand. La mesa de Mirta. ¿Quién sí, te, sí, ¿quién sí, te sí. peinó? La mesaza. Eh... Muy dos milero mi outfit. ¿Para qué? Vos no existías en los 2000 Yo nací en el 2004. Uh, después del Mundial de Corea-Japón, tipo, la vida se mide en Mundial. Sí. La referencia es esa. Sí, obvio. Pero lo peor es que el primer Mundial el que vivió fue el de Alemania, pero no se acuerda nada de Alemania. O sea, no. yo no me acuerdo nada del Mundial 94. No. ¿En qué año nacieron ustedes? ¿En qué año nacimos nosotros? Yo sé que empieza con 1009 y pico. No, Andy. O sí. sea, que es un Milo montón. Somos millennials, o Es sea. un montón que... ¿Cómo que 1009? ¿Cómo que 1009? 1996. Puede ser 1999. Pasa no, ya no sé, pero, no, después, pero igual. Pero bueno. Aunque sea 1999, es, es un montón. Época Muy dorada bien. de los dibujos animados. Sí. De los 90. Sí, pero después lo repetían, ¿no? así que... Sí, es cierto. Sí, pero yo... Eh, está bueno el tema de los dibujos animados porque yo y dibujitos que ustedes no vos viste dibujitos que yo sí pero ella no y, y ella vio programas que ninguno vio por ejemplo no sé eh, vos veías Rocket Power por ejemplo no, no existía ¿me entendés? y para nosotros era es como eso? iconic no eh, sí porque somos noventas ay hace poco vi la serie de la película de Goofy la segunda Peliculón no, y es de los 90. Bastante verga igual las películas de Goofy. Las películas ¿eh? de Goofy son buenísimas. Porque el hijo es bastante pelotudo. Yo cuando, estaba, cuando era chiquita estaba enamorada del hijo. Pero pará, les tiro. Y de la mina. Igual no es turbio que te guste un chabón que se parece a un perro. Porque cuando yo digo que me gusta es Lola Boni. Bueno. Space Jam, Lola sí. Boni. O Jessica Rabbit. Te miran tipo de rarito. Ah, sí. pero vos te puedes gustar Goofy es muy, que es un perro. Es que decir que te gustan justo esos personajes es muy de página. Están hechos para eso. Sí, igual, ¿eh? para, para, para. Goofy te gusta. Creo que el problema es que es ese personaje en particular, claro. no que, que te guste. Goofy te no, gusta, pero tipo, te lo chaparías. El hijo no, de Goofy, eh, para, Max. No, pero ah, como que se, no, sería muy raro. A mí me gustaba cuando era chiquita porque tenía todas las fachas. Andaba en patineta, hacía truquitos. Pero Goofy tiene cara de tarado. O sea, el hijo de Goofy, no Goofy. Ah, ok. El hijo de Goofy. No, ve, yo Max, no, se llama Max. Max. Yo no lo conozco, el hijo de Goofy. O sea, ya tengo disfraz para Goofy. El de canchera era un gil, trataba mal a Goofy. Y estaba re enamorada también de la mina de la segunda película. Que, que termina siendo novia del gordito. Sí, Que otra. se lleva. Hermosa. Encima era re. Ay, la amo, re de izquierda. Sí, no, era. El hijo tiene dos amigos. Uno muy gordito y uno muy fumón, hippie, que anda muy en la suya. Y el gordito se queda con la minita. Uh -huh. ¿Viste? No, yo pensé que era el fumón el que se queda con la minita. No, será. El fumón se queda solo. Como siempre, por fumanchero. Claro. <risa> es anécdota. <risa> por, por, por drogadicto. <risa> es experiencia. No, mentira. Cero. Bueno, volvemos, ¿no? Que nos fuimos por las ramas. Estamos sí. hablando de salidas bizarras. ¿Vos querías ventilar sí. o vamos con salidas bizarras? ¿Qué quieren que ventile? No, yo sé que ustedes tienen una versión de la historia. Yo tengo mm. otra versión de la historia. ¿Cuál es la verdadera? La mía. No, <risa> fui yo la que la sufrí. Igual, ahí le mandaba y le dije, che, como que se me pasó. No, a mí, sí, no sí. sí, obvio. Además, yo no estaba, como yo le digo, yo no estaba enojada con ella, sino que no quería verla porque la pasé para el orto. Tipo, sí. ¿Vos, ¿Vos aceptás que, que cometiste un error? Sí, obvio. A esto voy. Yo me mandé una cagada, pero cuando una se manda una cagada, espera que las amigas estén ahí para cuidarla. Tipo, bueno, sí. te mandaste la cagada, no pasa nada, amiga. Vamos a, te cuidamos, porque mi vida estuvo en riesgo, chicos. Wow. Casi puedo. Igual, porque... Eso igual es muy. De, de, voy a separar en género. Tipo, el enojo es parte de. Me enojé con mi grupo de amigos por esta. Porque nosotros, tipo, eh, sos un gil, sos un boludito y al día siguiente estamos de vuelta jugando a la playa. Claro, no, claro. ya me duró una semana. Claro, pero... es el tiempo del enojo. Pero no estaba, tipo, ta... el primer día así estaba re enojada. Estaba... Encima yo le contaba a mis, a... a mis otras amigas, le contaba y me decían, Rabia. ¿Cómo que hicieron ah, esto? Me ah, púa ahí. Claro, todos me metían en púa. Sí, sí. Ya sí, me hicieron esto y aquello. Y entonces. Obviamente fue como, bueno, sí, yo me mandé la cagada, pero uno cuando se manda la cagada, espera que el amigo esté ahí, que diga, no pasa nada. ¿A cómo? No, no pasa nada, acá estamos, no pasa nada. Pero claro, yo estaba sola, tirada claro. en la calle. Tipo, abandonada, desahuciada. Abandonada. ¿Cuánto sin, tiempo estuviste sin, sola sin en la Sin plata, calle? porque tenía la plata en el mercado pago. <coughs> sin batería en el celular, celular muerto. Y eh, eran como las 4 de la mañana, yo tirada en una calle de Palermo, yo no sabía dónde carajo estaba parada. Porque como le dije a Valen, eh, ellas que viven en Capital o que se manejan en Capital, más o menos te ubicas, ah, bueno, hago dos cuadras para acá y llego a esta avenida. Yo, no. No, voy a venir al campo. Claro, yo no me ubico, yo estaba no, totalmente no perdida. Dije, igual bueno, muero. Ahora, ¿Te fuiste al toque o te quedaste? Sí, no, el chabón me pidió el Uber y me fui. Al toque. Y ahí de enojo cuando llegas a abrirse el depto, pobre Johnny. No, Ay, no, 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 me acosté así con Johnny y lo abracé. Ah, ¿llorar? ¿Fue tipo lloro o enojo? 
No, fue, no, no me podía dormir yo, de la rabia que tenía, boludo. Yo hice el gato, aclaremos. Yo hice sí, el gato. Mi gatito. El gato real. El gato real. Animal. No, no sabes lo que me pasó. Eh, la otra vez, eh, el martes, faltó mi facu amiga, una de mis facu amigas, en, eh, a la facu. Yo me quedé con un grupo de varones solamente. Yo odio juntarme solamente con varones. La estoy pasando para el orto. Sí, bueno, no, pero <risa> somos dos. Somos Problema dos. tuyo. Bueno, cuestión. Eh, y ahí empiezo a hablar de que, no, porque tengo que llegar y darle de comer a mi hijo que tiene merendar y después tengo que ir. El hijo a es el gato, lugar. Johnny. Claro, y yo no, no, no hago esa aclaración de mi gato es un hijo, mi hijo es un gato. Mm. Al revés. La gente necesita saber porque si claro. no. Claro. Claro, yo quedaron parecía duros. a tu pareja, ah, sí, después decís tengo un hijo, es el gato. Se quedaron duros, que es lo que pasa siempre después de tengo que hablarnos. Johnny es mi gato, mi, mi hijo es un gato. Igual, pará, tu prima tiene tu edad y tiene una cría. O sea, puede pasar. De ocho años. Por eso. Mm. De ocho años. No en el campo miedo. hacen cosas distintas. No tiene distintas. miedo. No, no tiene no, miedo. No, 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 en el campo no hay material anticonceptivo. Sí, pero lo de mi prima, entonces, lo de mi prima fue pasar. muy heavy. Muy heavy a nivel... Familiar. A nivel pueblo. <risa> tipo, <risa> todos quedamos Hereje, así. Hereje, tipo. Oh. Claro, era como... Hereje. <risa> yo se me era re chiquita, no entendía nada, pero yo estaba guay. Me era re chiquita. Claro, hace si ocho años tenías diez, vos. Estabas ahí. No, yo tenía dieciséis. Yo tenía... Diez. Ella tenía 16, vos tenías 10. Yo tenía 10. Claro. ¿Qué te bueno, para, ¿Qué vamos a poner un poco de contexto. Primero, el gran el problema que tuviste fue que estabas dentro de un boliche, saliste y te quedaste afuera, básicamente. Claro, no pude volver a entrar. Bien. E ¿Por qué saliste? Se me apagó el celular, porque me iba a ver con un seco. Y te ibas a ver. A pero... saludar. A saludar. Ah, no sé por qué lo hice. Estaba muy en pedo, entonces no, yo salí. Fue una revoludez. Fue una tontería sí, fue una de borracho. La, es que yo te digo, me la mandé. Vamos a juzgar. Fue una revoludez. Fue una revoludez. Claro, oh. porque si me decís, no, lo salgo a ver y me voy con él, bueno, qué sé yo. No, una pero yo no me, nunca me voy con un chabón. No me gusta irme con chabones. Pero para. Peligroso. Yo, algo que no entiendo es tipo, che, estás en tal lugar, sí, estoy re cerca. Ay, salíme a saludar. No, bueno, no, no. Él voy. iba a entrar, fue así. Él iba a entrar y al amigo no lo dejaron entrar porque iba con bermudas. Ah, pero es un pelotudo el amigo. Ahí va. Claro. Buen cualquier, calificativo. Es que cualquier no, persona no iban a salir ellos. Cualquier no iban persona a salir. que salió alguna en su vida sabe que no se puede ir con bermudas un boliche. Obvio, no pero es, es que ellos no iban a salir de joda. Y menos boliche para aquí. Yo le no, digo, Evo, estoy claro. en esta joda, ¿querés caer? Y él, sí, obvio, ahora voy con mi amigo, qué sé yo. Y claro, no sé amigo. si está bien o mal, pero es así. O sea, bueno, entonces yo dije, un regla. pobre chabón vino hasta acá que yo lo voy a saludar. Le voy a dar unos besitos. <risa> un momento, hace dos fines de semana además, hace Ya mucho... hacía frío para ir en Bermuda además No sé, amigo Raro. A él y a él Nosotros amigos. estábamos en la Tokio Y yo llegué de campera hmm. Rama también llegó campera hacía calor, pero Sí, pero afuera estaba... no, hacía frío No, 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 hacía calor, me acuerdo que hacía calor Porque yo fui re Dudoso. linda encima Muy linda fui eh, Y yo dije, voy a aprovechar para usar un outfit lindo Mi último outfit lindo de salir porque después empieza a hacer frío Hacía calor ese día, claro. había mucha humedad Regla número uno de si van a salir a boliche, Fui re linda. no vayan en Bermuda. Voy a Regla número uno. Si vas a salir a boliche, heteronórmico, Paqui. Si vas a la fiesta que vamos nosotros, no, bueno, andar con de... la campera del City y que no va a pasar Hablo nada. Hablo de boliche. Claro, vos Estaba así puedes pasar linda. hoy. Sí, obvio. Estaba muy linda. Estaba la cama de la Lo que pasa es que... Estaba muy linda. Sí, obvio. Yo dije, mi chico me tiene que ver con lo linda que soy. Pero vos no. querés que te vea nada más. ¿Sí? Eso es narcisismo puro. Sí. Me sí. ve y se va sí. y yo sí. vuelvo. Sí. Sí. Ahora, en el contexto... Claro, tipo, pero bueno, fue... En su cabeza no sonó, que, no, no, su no, cabeza sonó no, muy bien. No pensé, su estaba muy en pedo muy y no la pensé. No la, Ustedes saben cómo me pongo yo cuando salgo. Yo sí, pongo en pedo sabemos. y no la pienso. Yo hago todo. No sabemos. Igual, para, digamos algo que es importante, que me quedé pensando recién. Eh... El tema de cómo vestirse para ir a boliche eh, es cada vez más difícil. Cada vez, no es paja, más, eh. cada vez es más difícil. No, que el pantalón roto, no, que tiene que ser total black, no, que si es ustedes? así, no, que si es asá, no, que si no tenés... La mayoría de mis pantalones no. están rotos. Y yo con eso a boliche así no paso. Y me da paja ponerme otro tipo No, de zapatilla pantalón. blanca no, no, esa remera es no. Hay, ¿Cómo mierda querés bueno, que vaya vestido, boludo? en mi pueblo no pasa esas cosas. Vayan a mi pueblo. No hay no, boliche, no. no, no hay boliche. No hay boliche, hay jodas. Claro. Caballos, Bueno, a ver, contá alguna joda bizarra de tu pueblo. Esa es la temática de la joda bizarra. <risa> no, no sé. Ah, ¿qué, qué? pero qué es bizarro para ustedes. A ver, cuéntenme ustedes una y yo. ¿Cuál fue tu noche más bizarra? Bizarro, bizarro. No, bueno, me estaba acordando recién de una vez que de lo que contó Lola, que se quedó fuera del boliche. Estaba en una fiesta de egresados en Soul Train, hace bastante. Y qué buen lugar, había Train. tipo un vaso en el piso y para no pisarlo lo quise correr. Pero en lugar de correrlo, le pegué un patadón a lo Messi. El vaso cayó al piso de abajo y vinieron dos patos así y me sacaron muy poco más. Pero por estúpida. Cuando, me, cuando me, estoy, me están sacando, un amigo que le había sobrado una o dos entradas de la fiesta de egresados, me la da, encima a mí se me cae, me agacho, la levanto y me la guardo en el bolsillo. Empiezo a caminar por San Martín diciendo qué hago acá a las 3 de la mañana. San Martín es una heavy, además. Hay una plaza, ¿viste? Y para, la plaza está llena de cirujas para alguien, que buscan cosas. Para un, un porteño, además, 
El San Martín 3 AM es como Narnia, ¿viste? Es un. El barrio San Martín. O sea, cruzando General Paz, sí. ah. hay un mundo. Ahí no está la cancha de la provincia está sí. San Martín. Eh, okay. Y empiezo a caminar diciendo, ¿qué mierda ahora? Voy a tomar un colectivo. Es con Urbano. Me van a, me van a, urbano. Me van a matar. Es Congo Urbano. <ríe> Y es, en nuestra época se hacían muchas fiestas de egresados ahí en Soul Train. ¿Por Porque se podía tomar alcohol. En su época. 2014, 12, o sea, de los 2010. Sí. Ay, cuando yo me. Ay, cuando yo me egresé de, de, de la primaria, la primaria claro. Claro. Siendo, de la secundaria. Claro. Sí, sí, sí. Las fiestas de egresados las hacíamos ahí porque se podía vender alcohol, entraban menores, o sea, todo turbio. Era San Martín, entrabas a partir de la, de la una. Sí, pasa que además era cerca de Capital, pero se podía hacer todo lo que en Capital no se podía. Básicamente, Ay, entre... yo tengo una. Tomar alcohol, alcohol la así, Pero poner en mi pueblo es re común hacer eso. Sí. ¿Es cagar de chicos? O... Sí, yo tengo una amiga que tuvo un coma alcohólico a los 13 años. Bien. Tremendo. Bueno, igual... Bueno, es... que ahora me pasa esto, que yo salí muy de chica de joda. Igual es común en todos lados eso. Lo que y ahora pasa estoy es medio que... chav. No, para, es, es de época para mí, ¿eh? porque yo era un mega virgo, lo sigo siendo, pero en, en la época de los tres, ¿eh? era jugar a la figurita, amigo Blay sí, Blay, sí, PlayStation bien. 2 y hasta ahí. No, no, no. Eh, ay, parece... tengo ese cumpleaños, ah, ya tengo para contarles, me acabo los, de recordar los, algo. Para, que... Los 13 me parece muy chico, pero a los, ahí 15, va, a los 15 arrancás. A los 15 hacían petes en el baño de los 15. Ah, ya, a los 15, a los 15 ya ya bueno, está bien. Eso yo no, yo hacían, hacían mis, mis amigas no, pero... ¿Te regalaban la golosina? Compañeras de eh, me decían, che, no entres al baño porque hay Lucky. una arrodillada. Y yo, ¿cómo? Ah, tipo Glory Hole. Glory Hole, pero en el pueblo. Totalmente. ¿Una arrodillada, así le decían? Sí, una arrodillada. O sea, eh, una forma de decir, están, le están haciendo un petal en el baño. Sí, es como, sí, bueno, sí, sí. <risa> pero sí, me sí. estoy meando, ¿qué claro, quieren que sí, haga? Sí, sí, ¿por qué no se meten adentro de un Además, yo era muy virga a los, a los 15, yo era re virga. Claro. Como que yo salía y todo, pero. Same. Y yo me descoloqué en el último año de secundaria. Dije, bueno, <coughs> el último año de secundaria, si, si muero acá moriré feliz. Bueno, termino la anécdota porque si no sí. la gente se queda con la duda. Cuando me estoy <risa> yendo del boliche, me toco el bolsillo y digo, ah, Fede me dio una entrada. Entonces agarro la entrada y digo, hola, vengo a la fiesta de egresados. ¿Así no con esa cuenta, pinta? No se dieron cuenta de que era yo. Y me dijeron, sí, sí, espera que entre el show de Landy y entra. Ah, entraste a la misma joda. Sí, sí, sí. No, el mismo pasó, hecho, el, pasó el equipo de show Igual de Landy un, y volvió a entrar. Un boliche donde 10 puntos. No había muchas reglas, de hecho, el dueño. O sea, ha no había muchas reglas penales. y aún así lo echaron a él. Pero por estúpido, porque claro, pateó un vaso. Bien, claro. bien echado claro, por estúpido. Por eso. O sea, era bien echado. Se la roja, era roja directa. Había que mandarse Echaban la... solamente si hacías una estupidez como él o si te agarrabas a los bifes. O si te drogabas. Había un cartel grande que decía, tipo. Pero no había un pasillo tipo América que estaba todo oscuro. El de atrás de, de, de la camioneta del DJ era hacer lo que quieras. Oh, oh, la típica de. Yo ahí conocí baño. a mi novia. A mi ex novia claro, ahora. Hola, pero hola, la conocí ahí en una fiesta de egresada. ¿La fiesta de la ¿Agachada? No, no, no sé, no, no sé cuánto era él. No, en fiesta de egresados. Era un ah, contexto donde te, te encontrabas con gente. Sí. Claro. Esto, ah, esto era fiesta de egresados. Nosotros también íbamos al boliche donde se si hacía fiesta de la espuma, te ibas todo mojado, tipo. Cagado de frío, horrible. Eso era, era horrible. muy turbio. Y después volvías como podías. Y yo, mi vieja se fue, se fue bastante policía toda mi infancia. Mm. Y de golpe me dejaba ir a bailar a Soul Train teniendo 16 años, a San Martín, y volver todo mojado al colegio, porque habíamos de gira al colegio. Sí. Y fue yo sería igual, ¿eh? No es, yo no sé si le contaba. Porque iba, yo, bueno. es como que, no, bueno, no mentía, yo sería re rompa de bolas, y después si le cuentan lo que yo era mi adolescencia, mis hijos van a quedar. <risa> La, o sea, tu gato. Oh. Tu gato. Claro, mi hijo, no, mi, bueno, mi hijo ya ha visto cosas que no tendría que haber visto. Y bueno, está bien. Parece no, igual estoy re calmada, ahora lo que soy mamá, estoy calmada. Yo me las mandé cuando era adolescente y ahora no me las mando. Trato de no mandarme más. Muy pueblo eso. Obvio, pero es lo mejor, para mí es lo mejor, te las mandas todas cuando sos adolescente y ya después, chill, haces tu vida. Bueno, Soul Train, creo que cerró en pandemia, ahora estaban diciendo pandemia. que iba a volver a abrir. Y hubo un bardo en San Martín en nuestra época porque habían secuestrado a alguna piba. Ah, sí. En la zona de Pío Baroja y todo ah, eso. No, hubo una parte sí. donde ya no estaba tan bien. Era una chica que iba a Chancanau que Secuestrado es un montón. No, no, no. Un, y matado, un, me parece, caso, ¿eh? un caso Turbina muy famoso fuerte. de una chica que, Ay, la no. que iba a Chancanau que la mataron a la salida. Pero si Soul Train era turbio, Chancanau era tipo... Pero todo San Martín diez entró. veces turbio. Y ahí se puso la yuta como más... Ah, sí. presente, como ¿viste? para no, la verdad. Entonces sí, fue sí, un sí. cambio de época. Pero Soul Train al lado de Chanca era tipo. Sí, 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 era, era Ibiza, ¿me entendés? O sea, era, era, era como el boliche cheto al lado del otro, imagínate. Claro. Eh, de todas maneras, San Martín es un hermoso municipio donde vive mucha gente y está bastante cerca de Buenos Aires. Así que uno, porque es porteño y prejuga, pero. Entonces, eh, los porteños. Estoy viendo que te cortaste el pelo. Tampoco es tan grave. No, tengo que ir igual. Ah, te estás quedando pelado entonces. <risa> También puede ser. la cabeza. Hombre. O le creció la cabeza. Eh, no, iba a decir algo más. 
que Soul Train, eh, íbamos hace tanto tiempo, que el bondi en el que yo iba ya no existe más. ¿Cómo? El no, bondi sí. en el que yo iba a Soul Train no existe más. Era un ramal del 57, ¿conocen el colectivo 57? No. ¿Pero lo conocés? ¿Juan justo? El 57 es ese que sale de, de Plaza Italia sí. y va hasta la Loma del Orto, va para por Zona eso. Norte. Había un ramal que iba todo por San Martín, cruzaba la General Paz y paraba por ahí. Por, te dejaba enfrente de Soul Train. Ese eh. ramal no existe más, por favor, que vuelva el ramal. Sí, estando en Google Maps. Solo uh, que Floresta. Google Maps. Yo tengo, tenía una amiga que era de Floresta. <risa> es un barrio fuerte. Sí. sí. Está la cancha de Luego. No, ya de, sé, ya sé, pero la, la y, yo vivía ahí prácticamente porque era la única amiga que tenía. ¿Es la de la diferencia entre Flor y Floresta, ese, ese barrio? Ese o sea, chiste no ya quedó viejo. Ya quedó, quedó viejo, ¿no? obsoleto. Sí, ya sí. quedó viejo. Parque Rivadavia. Pero es conocido por eso, Floresta. No, Parque Rivadavia es... Caballito. 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 No, Parque Rivadavia. ¿Cómo es el otro el que está en Flores? El que es re enorme. Parque. Parque Chacabuco. No. Que no está en Flores. ¿Centenario? No, es Flores, te estoy diciendo. Flores, Plaza Parque, Fl Parque Par Avellaneda. Parque Avellaneda es lo que le da Parque Avellaneda. Avellaneda. Parque Avellaneda. Claro, bueno, ahí. Parque Avellaneda, Parque Avellaneda está en Parque Avellaneda. Sí. ¿Cómo? Es Parque Avellaneda. Uh -huh. Claro, Existe, pero, como pero, está, pero como está al lado de Floresta. Chaya. Más o menos. Eh, ¿viste? ¿Viste? Bueno, Me tratan está de cerca. Sí, sí, sí. Te ubicás bastante para ser provinciana igual, ¿eh? Sí, ¿viste? Sí, 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 Me sí. estoy ubicando como una campeona. Bueno, eh, ¿vos salida... que podés salir sin celu entonces? Sí, sí, no. Si ya te ubicas no, así. No, no, no. no. Ahí... Claro. ¿Por qué no tenías celu ese día? ¿Te quedaste no, sin celu? No, sea, me, me quedé, se murió mi celular. Yo no me había dado cuenta encima. Me di cuenta cuando el celular me dijo que puedo par. Perdón. Puedo, estabas mal predispuesta ya. Es el teléfono de Lola. Es el teléfono de Lola. Se me cayó una joda. Se dobla. Te echo pelota literal. O sea, no, es así. Está todo hecho este, verga. Castillado, hecho verga. Pero es raro ver un teléfono que se doble. Me lo compré como... solamente porque se doblaba. Sí, ya sé. No salió muy bien la experiencia, me parece. No, la verdad que re bien. O sea, me la... ¿Te gustó? Un año y se me caían todas las jodas. Hasta que un momento dijo... Sos propensa, ¿no? ¿Sos torpe? Soy re torpe. No tiene funda. Imagínate, me quedé no en Palermo varada en la calle a las 4 de la mañana. ¿Seré torpe o no? Te puedo decir algo igual. Ya fuiste mal predispuesta ese día. No, yo fui re linda. No, no estoy hablando de outfit, pero ya estabas del orto medio con, con la gente que iba, como que ya te, te Yo estaba sumó. medio como, ay, no me quiero... Pero no, la no mira, fue solamente La mira eso. me cae mal porque es eh, la típica libertaria que, que... Pero que publica todo el tiempo en Instagram, todo el tiempo en Instagram, y se ríe y cosas así. Y yo como, ay, bueno, me junto con... Es más, además yo no fui forra porque Valen quería dejarla en banda ella en el... Son malas. En la eh, previa. Son, malas, son víboras. Para... Que son víboras las mujeres, la boludo. dejar no en la que previa, mujeres. varada... Para ir a una previa con ustedes, hacer una previa con ustedes. Yo le digo, che, eh, no pobre, le dije literalmente, no la dejes eh, varada a esta mina que está, nos está organizando toda la joda, pobre mina, y nosotros la vamos a dejar, no. O sea, no da. A todo esto, nunca lástima. hubiese existido la previa con nosotros porque lástima. no la hicimos. No. ¿Le tuviste lástima a tu némesis? Pero claro. te cae no, mal porque no, es libertaria no, no, yo, porque es o libertaria. te cae mal y es libertaria. No, es porque es libertaria, pero porque o sea, es esa, esa la libertaria de que tipo bot de Twitter. Bot, sí. Bot, bot, bot. Troll, sí, sí, time, troll, time, troll time. tipo troll. Troll de Twitter. Es tipo troll. Ese nivel, tipo, es más, tipo, cuando fue la marcha, historias a mejores amigos cagándose de risa, cosas así que yo decía, no. Cada vez insoportable. Y es como, bueno. Y es una edad donde ya empezás a filtrar un poquito por política a tus amistades. Es más, justo se había ido guarda sí. al grupo y dije, no soy más amiga de libertarios. O sea, puedo decir que no me junto con libertarios y llega esta Ahora mina. Sí. Digo, ¿de dónde la conoces? Eh, del grupo de Instagram que, que teníamos antes, Valen se sigue hablando con ella. Eso es bastante bizarro, ya que estamos hablando. Mm. Lola ah, y su grupo de amigas se conocieron por TikTok. Sí. ¿Por TikTok? Pusimos comentarios en TikTok, Valen me manda, yo digo, eh, ay, re quiero amigas para salir a merendar. Yo lo hablaba, lo hablaba con ellos, tipo, la probabilidad de que de golpe vayan a merendar y haya ocho personas de 130 kilos buscando secuestrar menores de edad para sacarle los órganos eran muy claro, altas. Claro, sí. yo cuando le conté a mi mamá, me, mi mamá se quedó así. <risa> claro, tipo, igual que no sea, me, pare, no igual me parece sea, muy lindo. Igual ¿Cómo 100, que la conociste en Instagram? Con 130 kilos debe ser difícil afanarse a alguien, ¿no? Tipo, pero con la combi blanca, sí. ¿viste? Pero salió secuencia. bien, salió bien. Salió no, igual bien. era un grupo de mucha gente que eran se armó. Como, eran como, al principio eran como 30 minas más todavía. Y se armó un grupo como de 10 y ahora solamente quedan 4, básicamente. No, éramos... Sí. Una libertaria. Ya queda, ya queda menos de la mitad. Sí. La próxima. No, y a Valor le jodió como... el comentario que tiré yo en el grupo de yo voy a hacer la próxima guara. Como que se, le pegó feo. Lo, lo es como vi, lo, lo es como los pegó feo. Y ahí, y ahí yo dije, bueno, vamos, va, vale. dije, vamos a arreglar las cosas. Es más, ella me había mandado un audio muy largo. 
Se lo y quiso ya estaba, tomar con ya estaba a punto de ponerla. ¿Lo subo a Spotify o qué? No, pero no, no fui. Le, le molí que no, perdóname, ¿vale? <risa> Resumen, bro. Pero se lo quiso tomar, te lo quisiste tomar con humor también, o sea... No, pero el chiste de Guara lo hice sin pensar porque con, con este venimos jodiendo hace rato de quién va a ser la próxima Guara. La próxima un, saludo, un saludo para Guara si está viendo esto. Que en paz descanse. Sí. ¿Qué? No debe haber muchas Guaras además. O sea. No. Yo tenía razón igual si me iba a ver. Me habían dejado varada. Igual Guara fue la segunda, no fue la primera. Guara fue la segunda. Sí, pero bueno, por ejemplo, yo a Alejandra la vi una vez en mi vida, dos. Ah, claro. Literal. Eh, pero porque sí, me fui a Entre Ríos y ustedes habrán juntado mucho con ella. Pero... No, gracias no. a Dios, no. Lo vimos una Una vez. previa donde las conocimos a todas, menos a vos, porque vos Lo no que estabas. le decía a Javi era que yo no quería venir acá porque dije, eh, está todo mal con Valen. Tipo, no da. No da que, no da que, que si acá, Esto todo no es la radio, la radio de Valen. Claro. Ya sé, pero yo a ustedes lo conozco por Valen. Eh, lo que le decía, tipo, era como yo me veo con Valen. Los sí, dejo no. seguir en Instagram, elimino grupo. Pero las relaciones humanas son dinámicas. O sea, vos conoces a alguien por otra persona y después sí, te terminas yendo con otra persona. La relación va pariste. por Valen. Nuestro grupo de sí, amigos hoy es un vale. refrito. Tipo, nosotros con los pibes. Sí. Todos sí, tenemos Valen, y... Para mí, Valen es la unión. Sí, puede ser, sí. O sea, sí, ella fue la, el, el nexo con nosotros. Pero ya tiene ¿Sí? vida propia el grupo. Sí, sí, no ya quiero tiene, más. Ah. Ya tiene vida propia el grupo, Estoy, o sea, no, no es que. Pensar. Eh, sí, obvio. Dependemos pero, de ella, bueno, pero bueno, un saludo yo. para Valen igual. La quiero la mucho, Valen. Es más, ya arreglamos las cosas. Ah, muy Volvamos bien. al tema de salidas, que me gustó ah, una no, cosita. Yo quería yo escuchar, tengo... las, yo quería escuchar <risas> las salidas bizarras de. Yo tengo muchas. De Entre Ríos. Eh, una fue, bueno, y cuando sos egresado en mi pueblo, nos tomamos todavía más heavy. ¿Por qué? Porque ahí, el día del estudiante, se sale todas las escuelas a pedir plata. Y con esa plata que te dan, te, están todos obligados a darte plata. Vos paras sí. autos y le das plata y cosas así. Que no, te puedes chocar un auto, pero nosotros lo hacemos igual. Y con eso compras alcohol y sustancias salen, para hacer una salen joda. de limpiavidrios. Hola, ¿qué tal? Le, no, le, ¿qué no, limpia? No, no, le hacemos así. Te la plata nomás. La joda, dame plata. Es tipo un dulce o truco. Claro. Además no hay nada más que un chabón de 17 años sí. pidiendo te guita, ¿viste? Claro. Sí, sí. Y bueno, eh, cuestión. En mi pueblo son tres escuelas secundarias solamente. Entonces nos juntamos las tres escuelas. Eh, ¿Qué pasa? Perdón, Había un una escuelita de tipo sí. guita, terrible. Literal. Y bueno, después fuimos a la joda que se hizo. Nosotros habíamos, habíamos juntado mucha guita. En ese tiempo era 2021, 30 lucas capaz o algo así, que era plata. Sí. Habíamos eh, afanado de un supermercado un changuito de supermercado, un carrito. Todo muy lindo, muy moralista. Sí. sí. <risa> Porque justo la mamá de un amigo trabajaba en, en un supermercado y dijo, para la casa. Y lo llevamos y lo llenamos de cosas, o sea, de alcohol y todo eso. Excelente. ¿Qué pasa? Otra escuela había llevado, ¿viste las mamaderas? Sí. Llena de alcohol. Y yo tomaba, cuando venía, decían, eh, tomaba, no sé qué. Era de mi otra escuela, yo no me llevaba con mamadera? ellos. Pero yo qué? tomaba. ¿Por qué así una mamadera? Era una tipo, mamadera gigante. ¿Era una mamadera de Godzilla? Sí, era mamadera. Ahí te voy a mostrar. Cuestión que esa mamadera estaba Ay, llena de pastillas. Yo no sabía. No. Ah, va turbia. Pastillas turbia. Reba eh. rebajadas. Que pastillas yo, ver, y no de la, de la garganta. Agua sucia, <ríe> agua sucia. Pero yo no tengo llama. problema, pero avísenme, tipo, avísenme claro. para que yo no mezcle otras cosas con eso. La famosa jarra loca. Es la jarra loca. La, de, la que giraba así, sí, la sí. jarra del álamo. Pero... Qué buen lugar el álamo, eh. Hay que volver. Claro, ¿viste estas mamaderas en donde le dan regalos a los pendejos recién nacidos? Que está lleno de cosas. Sí. Eh, bueno, es sí. una mamadera bastante grande y ahí llenaba Había el otro tipo de regalos. Claro. Ahí había, este. había, no sé qué había, no sé qué había, sinceramente, hasta el día de hoy. Pero yo llegué a mi casa y me desmayé, tipo... No, terrible. Eh, <risa> nivel, pues yo había mezclado mucho, había hecho muchas cosas. Pero yo no sabía que había metido pastillas. Yo me entregué el otro día. Entonces, claro, yo le metía otras cosas sin saber que en mi cuerpo había pastillas. Claro. Claro, entonces mi, mi cuerpo dijo, besito Besitos. y a tu casa. Sí, sí. No, llegué a mi casa y me desmayé así. Al lobby. Te Hablando dijo. de pastillas. Y, y, y mi amiga se cansa. O sea, porque una amiga me llevó a mi casa. Porque yo estaba en las últimas sí, sí. y no podía llamar se a mi amiga. Se te apagó la tele. Se terrible. me apagó la tele. No sabes cuánta pastillas. Y nada, me, literalmente toqué la cama y me desmayé. O sea, no, no había manera de despertarme. Y mi amiga no podía, se tenía que ir a la casa. O en realidad se tenía que encontrar con un chabón que la estaba esperando afuera. Y yo le... A no saludar. Le, claro, a favor. saludar. <risa> estaba con, el chabón estaba con la camioneta afuera de mi casa... Y, y yo no le abría la puerta porque yo estaba muerta. Tipo, claro. Mi mamá se levantó y le abrió la puerta. ¿Y, ¿Y a vos no te fue a chequear a ver qué onda con no, un No, porque mi amiga o... le dijo, Lola se quedó re dormida, está recansada, qué sé yo. Claro, sí, yo no había claro. aparecido en todo el día claro, en casa. Fue puma, Lola. No. Sí, sí. <risa> yo estaba así. Estaba convulsionando. No, y al otro día me levanté, ya verga, veo los mensajes del grupo, che, dro tipo, drogaron gente. Y yo era una de las drogadas. De las drogadas. Pero, pero eso es poco, porque por ejemplo, cuando tenía 13 años... Una, una chica de mi pueblo que es conocida por ser hija de un chabón que vende droga, o sea, un capo de la droga, Muy que narco. estuvo preso un montón, claro. Eh, pero capo mal de la droga. Ay, mi mamá me mandó mensaje. 
Saludos. Saludos, mami. Eh, ay, te veas, estoy escuchando todo, pendeja de mierda. No, eh, cuestión, 14 años. Fuimos al cumpleaños de esa mina. Se descontroló todo, había mucho alcohol. Pendejo, 13 años, se la querían mandar toda. Terrible. Claro, mi amiga tuvo como alcohol. Había droga, seguramente. Claro, no, no, droga no había. Eh, todavía no pensábamos. En casa de Herrero, cuchillo de palo. O capaz que sí, pero yo no había llegado a esa instancia, ¿viste? Sí. Pero cuestión, esa mina era eh, novia de un amigo mío. Cuestión que subieron a la pieza, arriba. Y el padre de la mina se enteró. Ah, la... esta la contaste y salió la... con un... Salió con un... Con un fierro. Y los narcos tienen. Eh, lo cagó a piñas a mi amigo, o sea, le pegó una, una, una piña. Y a la, a la hija la, la toda la cama. <risa> la toda la cama y a nosotros nos echó. Montón. ¿Cómo nos echó? Ah, salió, el, aire, salió el balcón y el pa, 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 pa. Y yo estaba, tipo, de hecho, ya cohete, me estaba yendo. ¡Qué lindo! ¡Juegos <risa> artificiales! <risa> Sí, mucho. ¿Metiste un, una saturación? ¿Fuegos artificiales como vos en mis 15? No. Una vez me echaron no, de una no. joda porque el dueño de la casa se autoapuñaló. Tipo, ¿viste la, las rejas? Sí. El, el chabón estaba muy pasado, Podría se subió también. y la reja le atravesó toda la mano así. Y el loco quedó ahí y la madre no. dijo, bueno chicos, como que no, me van vaciando no, la casa que el cumpleañero está por morir. Claro. Sí, ¡Ay, sí, no, qué se feo! Se la mano completamente. ¡Ay, Dios, qué estúpido! Y después otra así, de ese nivel, er, éramos ya grandecitos, 17, 18, estábamos en una joda. Justo estaba Curto, que es amigo de tu hermano. Sí. Un pibe tomó pasti, mal viajó. Lo vi a Curto, le dijo, eh, vos que me puteás tú, que agarró un cuchillo y se lo clavó, lo apuñaló. Curto. A Curto. No, Yo pobre. cuando lo veo al pibe ese le digo, ah, vos te apuñalaron en una joda que fuimos hace como siete años. Ay, pero ¿por qué les pe es igual ¿Cuán que grave los chabones? fue la apuñalada? No, el chabón justo puso la, pone la mano, pero taca, sí, ¿entendés? Sí, sí, sí. Tipo, estás en una joda y te clavan un cuchillo, no, es como, uh, sí, 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 No, pero ¿por qué, ¿por qué apuñalarías a alguien? Tipo, ya podés estar muy pasado, pero... Ahí va, la pasta y tipo ácido lo hizo ver cosas que no eran y... Pero Agarra también tienes que Para mí sos tener... violento, tipo, claro. ya sos violento desde antes y lleva sí, sí, una sí. excusa, estoy de pasti. Yo sí, nunca no. estuve, tuve, eh, tuve drogado y me mandé una así. Pero aparte me siempre, mandé otra. Siempre te dicen que la gente esas. cuando se droga queda como re paz y amor, como que es re chill. Y es no, re... depende. Evidentemente de no. Depende Desconozco. Con qué, a todos no les pega igual. Como que todo el mundo piensa así, pero depende con qué te drogues. Pero, o si o te sea, con porra, obviamente. No, sí. no, no. Y hay que intentar que la gente no tenga cuchillos tan claro. accesibles. No hay que estar en la cocina sea. si te vas a drogar. Eso es un sí, mensaje sí, que sí, queremos sí. dar, sí. Sí, 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 porque peligroso. Hay cuchillo. Aparte de cada cuchillo, boludo, que es un peligro. Yo de última sí. me ponía de acuerdo, de, tipo, me ponía en peligro a mí, no a los demás. Pobre gente. Mm, sí, pero te pusieron, en te pusieron en peligro a vos. ¿Cuándo? Cuando te drogaron. Ah, sí, obvio, pero a mí, pero yo no, no ponía peligro a los demás, yo no apuñalé a nadie. Bueno, yo, de yo, última vez, yo, yo hubiera sido el que se apuñaló a sí mismo, no el otro. Yo recuerdo cuando era chico también, cuando recién estaba, en, no, no tomaba todavía, pero estaba en círculos de gente que tomaba y se hablaba de... ¿Cuántos que, años tenías? 14. Y había, ¿No tomabas, maricón? No. Había un melón. No, no se dice, no, maricón. No, 13, 13 creo que tenía, ni 14. Perdón, es cierto que tenemos gente de la comunidad. No, sí, sí. <risa> Pero para mí en ese momento escabiar era un horror. Eran todos pies Era cosas sucias, sí, algo sí. raro. Y agarraban un melón y le ponían todo adentro y decían que le ponían reliberar, no sé, le ponían cada cosa, le ponían pastillas como para... ¿Te lees? Ay, ¿cómo, para se la panza? ¿Cómo se llaman los de caballo? Se Siempre rumoreaba. Ponido. El de caballo, el sedán de caballo. ¿Cómo se llama? Sí, eh... No, sé, no, spam? no, no, está de moda, volvió, volvió. Volvió de, de moda. Está en, en mi Estados época Unidos. estaba de moda. De moda. Eh, ¿El fentanilo? Fentanilo. fentanilo. No, pero el fentanilo te hace mierda, boludo. Pero es para hacer caballos. No, no te hace mierda el fentanilo. Está, pero... El fentanilo pero hace mierda la gente posta, Y lo podías boludo. conseguir en mi pueblo. Entonces estaba bueno. Tu pueblo es muy sano, muy lindo. Da ganas de hacer ponele, turismo ahí. A ver, viste, por ejemplo, la otra vez estaba hablando con... Uh, tuve una cita y salió este tema con el chon que salí. <risa> Droga. Y yo le había dicho, ¿no? Porque... Y un amigo me... ¿Ya lo bosteaste a ese? Más o menos, no tanto. <risa> ¿Ves que las mujeres son malas? Sí, no, sí, sí. pero... Es, es que el chon es medio, medio bolú. ¿De quién estás hablando? De otro Valentino. Mm. Valentín, perdón, me confundí. Valentín, Valentino son... Sí, él lo conoció en la Bresh. Y ya, así que imagínate que hace rato venimos. El, ¿Libre? Eh, sí, en tu cumple. Mirá, Libre. ¿por qué conoces gente cuando salís conmigo? No sé, pero ahí también conocí a un francés con el que salí que estuvo muy bueno. ¿Está muy bueno el francés o estuvo buena la salida? Estuvo muy buena la salida y estaba muy bueno el francés. Tenía heterocromía. Qué loco. ¿Como los perros? Claro. Eh, o sea, tenía los ojos de diferente color. Sí. Tenía un ojo marrón y otro azulado. Te está no haciendo te... un chiste. Sí, creo que sí. Te está haciendo un chiste. Estás muy de chiste de, de café. De dos viejos. Ver, ver si entendía, tomándose un café. Si Chistes de no verga. Entiendo, no entiendo. Un ojo marrón y otro azulado. 
A su lado, de al lado. Ah, no, es que es una lado. verga. Ah, es una sí. verga. Pensé que, iba, pensé que me había tirado algo guarango y dije, ¿qué es el No, no, <risa> no. Eso es lo que viene al, después. Al aire no, al aire nunca. <risa> No, Al aire soy respetuoso. Pero el tema es que yo, por ejemplo, la joda, lo que pasa... Viste que Agus estaba ahí con los chicos y pedía tragos, pero yo no, yo me perdí. Yo, tipo, yo en las jodas me pierdo. Digo, bueno, chau, me voy a conocer gente. Sí. Y volvés muy borracha. Se llama puti vuelta eso. Sí, pero yo mi puti vuelta es todo la joda, toda la joda. Y después vuelve totalmente rota a que la llevemos a casa. Por razón no termina más. mareada. No, cállate porque... Cállate. Porque nunca, ustedes nunca me han tenido que llevar a casa. Te hemos tenido que guiar... Dos veces. No, porque pero porque usted. Pero, y sí, pero porque yo no. Yo salgo y estoy así. Claro. Ahí va, y ahí te tenemos que recatar ¿Dónde nosotros. ¿Dónde es el after? Ay, acá ustedes hacen after. Yo quiero ir a un after. No, el after es eh... para gente de electrónica. Si bueno. salís, lo que salimos nosotros, a dormir. Yo tuve una época que, que iba a afters. Iba a un after puntualmente que quedaba en. Bueno, no importa dónde quedaba, pero era un after de cachengue. Y medio los after que... de electrónica están muy buenos. No, a mí, a mí pero siempre no... te metes en un sótano. A mí la electrónica raro. no me gusta. Yo hace poco terminé un after de electrónica y me fui porque me, me embolé. Pero a mí me pasa que yo doy todo en la noche, en la previa, en la Man, salida. No en si, la yo, si yo a las 5 o sí, pero... si de la mañana me fui de la fiesta, de la joda, de donde sea que esté, no me quiero ir a otro lado a seguir. ¿no? Este es como, este como gente... vos y de golpe desaparece. Pero estás ser, en el medio sí. boliche y de nada, el loco pero lo mejor, se fue. Lo mejor, después no está más. El loco se aburrió y se fue a la casa a ver Fórmula 1 no y de golpe decís, che, bueno, Javi, en la se marico fue. se fue. ¿En la marico se fue? ¿En cuál? ¿En cuál? En la marico. En la, en la marico plop. me fui, me fui. El loco agarre y se va. Me fui. Y después tenés que dar por sentado que claro. se fue. Claro. Me fui. ¿Se sí, acordás sí. el chico no, de la marico? Saludo, pero yo saludo sí. cuando me voy. Yo saludo cuando Qué me lindo, voy. Qué lindo, chico. Por lástima que era un boludo. Ya te escuché. La, ya viniste el programa. Ya contaste esa yo historia. Ya, ya hablamos de esto. Si no lo vieron. Eh, no, hablo. igual para, quiero, quiero defenderme. Yo eh, siempre saludo cuando me voy de los boliches. No me voy así de la yo, nada. A saludo. mí no me saludas. Capaz porque estás hablando con el pibe. Claro. Estás con el pibe. ¿Está aquí? ¿O qué? Sí, Dando vueltas, sí, es verdad, no, no, vos, no, vos no apareces en la pero salida para... de Javi, tipo. El otro día hice algo muy virgo igual, estábamos, <risa> estábamos en una joda, me aburrí y me fui a la Fórmula 1 Igual, en mi defensa, estaba pasando música de mierda Estábamos joda, no, estábamos en un boliche, sí. alcohol gratis, VIP, todo qué sé yo, decimos Che Javi, estaba en un sótano, con el celo así le sacamos un par de fotos pero Digo, para... ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo la carrera de Fórmula 1 en Shanghái, el loco estaba con el celo viendo <risa> los para... autos En mi defensa la música era una mierda y después me fui y cuando volví porque había terminado fue tipo Che, la música siendo una mierda, vamos Me voy a ver va. más autos No, no, fue tipo, vamos, no, arreglamos señores porque la música era muy mala y al día siguiente tuvimos esa conversación Sí, 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 sí. La música fue mala, pero estábamos en, en grupo pero y vos estabas en un onda. sótano viendo autos. Oh, fue el tipo raro. Cuando a mí la música onda. no me gusta, me la baja muchísimo. O tomás mucho alcohol. Soy muy versátil, pero Pará, si no me gusta, me la baja mucho. No es cuestión de música, porque el día anterior habíamos ido a la Breche y estábamos en, me, en pleno fiesta. La Breche tiene música medio de, eh, No, pero pues estábamos en Niceto, que estaba buena música. Estábamos todos en una y luego el pelo de Javi y estaba viendo la clasificación de la carrera. ¿Entendés? Como que el loco sí. se pone en el boliche a ver el celu. Pero ahí no me fui, ahí no me fui. Me no, no, ahí te quedaste viendo sí, los autos. Yo estaba con misa. Yo agarraba a alguien, agarré a Valen, la agarré a Sasha y a otra persona más agarré. Y dije, vamos a perdernos. Le digo, vamos a perdernos, le digo. Vamos a dejar a los pibes con los sí. que vinimos. Vamos a perdernos, le digo. Eso. Pero claro, usted, igual no lo dejamos solos. Pero vamos a perdernos. Y yo me voy y me pierdo. Nosotros nos quedamos en un lugar fijo. Claro, sí. ustedes son muy... Es que sí, usted es también, es por eso, porque ustedes quedan muy en un lugar. Y a mí me gusta... Una vez que gustaste el lugar, no tenés que salir de ahí. No, eh. igual, igual, de, igual depende, porque cuando vas con cuatro personas, gente, por ejemplo. Chicos, no sabemos qué va a pasar. Pero pará, escúchame. <risa> cuando, cuando vas con cuatro personas, no te puedes estar moviendo todo el tiempo. Sí. Es un quilombo, che, voy para acá, voy para allá. No, por eso yo agarro Pero del una. grupo te vas y te vas con una persona. Claro, y yo ahí agarro sí, una, como claro, agarraba algo, como agarras allá. La putivuelta se da de a dos. Claro, le digo. Tres vamos. es mucho, uno es poco. Es experiencia eso. La putivuelta se da de a dos. Los jugadores son raras de hacer putivuelta. Es la máxima, ¿o no? Vos que sos experta en putivueltas, confirmás o no? Sí, confirmo. Pero o sea, yo... tu CV dice experta en putivueltas. Experta en putivueltas, experta gosteadora. No, no sabes. Mujer. ¿Qué, ¿Qué te va a pasar, vale. Conta? ¿Eh? ¿Qué te va a pasar? Ay, no. Eh, tengo el cumpleaños de mi primo y de mi abuela. Cumple el mismo día. Eh, el 10 del, de este mes. ¿Qué pasa? Que viene? Sí, sí, sí. Otro vamos de viaje. Va a ir, si sí, son unos hijos de puta. Re. Viven de viaje ustedes, los odio. Sí, sí, como corresponde. Eh... <risa> No olvido lo que... Ah. Primo y abuela. Claro. Eh, va a ser un... Para empezar, mi primo ya tiene novia. Mi primo que tiene la esmada que yo. Entonces, cuando él tiene novia, siempre esperan que yo te, tenga novio. No está pasando. Pero ¿por qué otra? esperan eso de vos? Si la familia es grande. Campo. Porque todos... Eh, porque campo. todos llevan novio. Todos llevan novio. Si de campo, yo. todavía no llegó la... la claro. Y todos, todos esperan
Ah, muy bien. Valentín. No, 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 Valentín es el de acá, ah. Lu, otro. Me dio eh, poco práctico ponerse novio con el mejor amigo de tu prima. Era Pueblo y además primero yo estuve fue con mi noviecito, después fue su... Yo estuve con la prima de Javi amigo. y no hubo ningún problema. Yo estuve con él sí. desde, lo, estuve con él desde los 11 años. con la prima años. de alguien. Sí, yo salí con tu prima mucho tiempo y no hubo problema. Sí, no hubo problema. Acuario. ¿Cómo vos, boludo? Claro, claro, con los primos de... Gachi, Pachi. Bueno, ¿viste? Aparte es como eh, Shelly, ¿no? Están todos con los primos sí. de todos ahí, ¿viste? Es medio... No, sí, además... Además primo de, noviecito, primo de siempre son enganche No, no, pero válido, además primero boludo. fue mi noviecito, porque yo fuimos novios de los 11 años, así que... Y después fue amigo de él. Y después o sea, fue si amigo de, de él, la familia. Entramos, nosotros empezamos a ser noviecitos en primaria y eh, en secundaria se hicieron mejores amigos. Quedó la amistad, pero no quedó la relación. No quedó la relación. Claro, entonces me lo ya, voy a cruzar. Sí. Y no... Hace mucho no lo veo. Y llevaste un extra. ¿Terminaron mal? Eso estaba por pensar. ¿Eh? Terminaron re mal. mal pero re mal, mal. Contá, mal, no nos seguimos ni nada. Contá, contá. No nos seguimos. <risa> Ese parámetro terminó todo mal. No nos seguimos, no hay follow back. Ay, perdón. Y soy, soy yo toco mucho. Muy toquetana. Contá por qué terminó mal. <risa> ¿Por qué me dejó contra Remy, Gorrió? Ah, pero es común. Eso. Sí, no pero se entiende yo estaba muy dolida. Yo es me iba a mudar hombre. con él. Yo iba a abandonar Capital y me iba a mudar con él a Paraná. O iba a dejar favor. la carrera que yo quería. No hay que ser tan intenso. Claro, yo estaba No hay que ser tan intenso. Estamos no. de, los, de los 11 años. Pero esta generación Cris Morena. Mm. Eh, claro, nosotros estábamos. Eso es gente que tiene. Sí, pero Lola no tiene punto medio. Yo, o se quiere no, casar Príncipe Azul o su hijo es el gato. O sea. El problema es de tu generación, y esto lo hablo en serio, las mujeres criadas a base de Cris Morena. Es un, es ser, un eh? título. No, y además. Eh... Idealizar nunca está bueno. Pero Nunca son del romanticismo, del para siempre, del príncipe azul. Yo Toda soy, la pero re soy así. Un quilombo, re soy ahora así. tenemos que luchar nosotros para, para evitar eso. Pero re soy así, pero re, re. No yo quiero amore, dar esa Pero yo no tengo punto medio, o amor eterno o eh, te gosteo. Claro. Es, es culpa de Cris Morena. Sí. Un inconformismo total. Igual eh, yo lo hablé en terapia de eso. Uno idealiza mucho y... Es difícil idealizar sí. porque si no nunca cumplís los estándares Obvio. y. Pero se idealiza te más nada. a partir de que surgieron estas novelitas tipo Floricienta, Casi mm. Ángeles, donde terminan todos juntos, felices varón. por siempre. Claro. O sea, ay oh, Dios. Ni siquiera es Disney, es Bueno, Morena. cuestión, estoy a nada de ver a mi ex otra vez y no, no quiero. Aparte, cuando ves a tu ex es como que. En tu caso yo sé que no, pero en tu caso es como que siento que es como un desafío para vos. ¿Quién está mejor? Si me ve bien. Sí, obvio. No, mentira, Creo me que chupo un huevo. que estoy repotra, no sé qué. No, o sea... no, la verdad es que me chupo un huevo. La cosa es que va a ser un momento re de mierda porque va a ser incómodo. ¿Y ya tu un extra? Estaba yo contrataría un extra. ¿Es acá o en el, el no, campo? No, allá. ¿Pero por qué es incómodo? ¿Y si no vas? Es por eso el cumpleaños de mi abuela. O sea, si no fuera el cumpleaños de mi abuela, y no iría. Pero porque es incómodo, es parte de la vida. O sea, que Obvio, pero hace mucho... No, está tirando muy de filósofo. Del país, para no tener que cruzármelo. No. Solo para eso. Sí. ¿No tenés bueno, un enemigo? Lo de medicina era algo extra. ¿Un enemigo? ¿Alguien que odies cruzarte? Mm, no, igual estoy pensando que el inconveniente es que sea amigo de tu primo. Ese es el inconveniente. Ese es el mole, eh, lo molesto. Es, ¿Y no, ese no va ninguno de los amigos de mi primo, pero él va. No, bueno, está bien, pero ya es un, me parece que no da. A mí me parece que no da eso. Claro, no vayas. Es cuestión familiar, no vayas. Claro, es una no cena vayas. familiar. ¿Por qué tiene que ir ¿Por qué te metes? ¿Por qué te metes? Primero es tu ex y después es amigo de tu primo. Claro. Eh, ¿Estamos de acuerdo en eso, Primero no? Primero me gorría hasta mí, después te hiciste amigo de mi primo. Pará, quiero ser defensor de pobre. Ponete vos, es tipo. Si se paró de la yo novia. terminé re mal con tu prima, es tu cumple. Invitas a tus primos y me gustas a mí porque soy tu amigo. Claro. Vos no tendrías por qué venir. El pete de no tenés por qué venir. <ríe> es una cena familiar, ¿por qué venís vos? Eso, eso sí es re rari. No, pero es justo hacen todo junto, porque bueno, ellos después se tienen que volver a estudiar. Encima creo que se separó de la novia. ¿Hubo de reconciliación? ¿Puedes volver de novia? De yo la otra campo? vez estaba rímpido y le digo a Saya. Oh, yo, una eh, amiga de Lola. Yo, sí, mi, una de mis mejores amigas, y le digo: Yo voy a tener hijos con mi ex. No, no, salí de ahí. Terrible. Cerra el ciclo. Terrible. Cerra, Cerra el ciclo. Terrible. Claro. Es, es una, ¿Por qué es, es, una derrota, es aceptar una derrota eso, ¿no? ¿Eh? Es aceptar una ah. derrota. No, el tema es que, lo, también hablábamos con ella, es que vos, por ejemplo, en la primaria te enamoraste de un nene. Después en la secundaria te enamoraste de dos o tres, ¿viste? Pero siempre volvés el primer amor. No, no, no. Pero a mí lo que me pasó es que siempre no, fue bueno, el mismo eso, pibe. Tampoco. Siempre fue el mismo pibe. Siempre mi primaria, secundaria. Y bueno, después res, claro, recién salí de la secundaria. Había pues cinco chicos, no tenías mucha variedad. Claro, no. Ello. Era siempre... Era el mismo pibe de siempre. Sí, 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 sí. Pero bueno, no, igual lo, lo superé. Cuando empecé a salir con Valentino, lo superé. Después me rompí. Faltaban ¿no? extras. Faltaban faltan extras. Extra, sí, faltan sí, extras. Falta relleno, sí, sí, sí. Igual las segundas partes eran una verga. Salvo en Shrek 2, todo lo Shrek demás. Shrek 2 es la verga, mejor película sí. del mundo. Pero no hay segunda parte que, que valga la pena, más que la primera. ¿eh? No, eso igual no volvería de onda porque. Esa anécdota. No quiero tener una relación a distancia tampoco con nada por el estilo. O sea. Y no sí. te ves criando las ovejas. Moviendo la tierra. Pero además ya está cerrado, sí, el, ya está sí, cerrado no. el ciclo, ¿viste? Es como que... Claro, además ya terminamos muy mal,
Ah, es muy bien, no se nota nada. Los... <risa> no, diciendo atrás. Desde los 17. Cambia. Te, Cambia de terapista. Le, le, tenés que contar, terapista. le tenés que contar más cosas a tu terapeuta. No, 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 pero igual, no tipo, yo le digo esto, pero creo que es porque es una fiaca. Hace mucho no Cambia, cambia. Igual yo te reimagino el chabón, tipo, así, con libretita, y vos una hora hablando, y el loco te dice, bueno, nos vemos la semana que viene. Sí, sí. No, no, no hay un feedback. ¿Cómo? Sos vos hablando una hora, el loco, de, de tu vida, de tus salidas, no, de tus problemas. Mierda, si es así, o ¿De sea, que, no, no entiendo de qué me estamos hablando. Ah, sí, obvio. Que no paras de hablar. Persona, eso. La mina está como, bueno, da la oportunidad. No no la te mina ayuda. literalmente yo llorando y la mina empujándome los pañuelos así. Asco. ¿Pero la, sentís que te ayuda? Sí, re. Yo tenía re quilombos. Ah, Pero mis quilombos nunca. La otra vez también lo hablé con Valen a esto. Mis quilombos nunca. Yo hablamos de Valen mil veces. ¿Quién es Valen? Valen es Hola, eh, Valen. una amiga de. Es grupo. un concepto, Valen. Es como <risa> hablé con Valen. Una amiga, hablaba con una amiga. Valen es, que... como, es como Conan. No me... existe, pero está. Mis problemas nunca fueron eh, alrededor de un pibe. Siento que nunca me hice problemas alrededor de un pibe. ¿Serán yo, porque son problemas reales? Yo tenía problemas. No, yo tenía problemas más heavy. Sí, bueno, los pibes no son problemas reales, son problemas de. Bueno, de personas sí, pero, que están eh, pero hay minas, hay muchas minas Además que sí minita. se hacen mucho problema por pibes. Como pero. Vos. No, 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 te juro que yo tenía pro... Yo en la, te la terapia hablaba otras cosas más de, de que de pibes. ¿De qué hablas en terapia? De mis trastornos alimenticios, de eso hablaba. Ah, bueno, ¿qué escondemos en eso? Sos re cruel. De que me tenía que curar. Está bien. De que no quería que me internen de eso. Temas más graves, pero eso está superado. Sí, obvio. Bueno, ahora sí hablas de pibes. No, hoy en día en terapia hablo de que me cuesta que tuve que crecer de golpe, yo me tuve que venir a vivir sola acá a los 17 años. De eso hablo en terapia. Claro. Tengo, tengo otras cosas de que ocuparme. Pero pará, uno va a terapia todas las semanas. Yo voy cada dos semanas. Cada dos semanas, ok. Vas a hacer dos años más o menos. Tres. Bueno, hay temas todo el tiempo que se van renovando. No, no hablas siempre de lo mismo. Resolves un problema, no, hablas sí, de otro. Obvio. Y siempre para, un día el problema es que no es tan sí. grave, hablas de otra cosa y después Creo que volvés. ahora estoy hablando, tipo en terapia, estoy hablando de, de mis relaciones en sí, no de, no de un pibe en particular, sino de, una, de relaciones en Claro, sí. por eso. Sí. Yo de acá me voy a terapia, así que... ¿Sí? Sí, 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 sí. así que voy a hablar de ustedes. No, me encantaría que hables de eh, ¿Tu psicóloga es la caniana o freudiana? ¿O no tenés Freudiana. idea? ¿Freudiana? La mía es la caniana. Eh, banco, yo siempre quiero... No, mire, yo no voy a terapia, mal. Yo <risa> hablo con Gabo. No, me dicen que no. Después está el, el, conde, el conductivo conductual. ¿Cómo sí, es? Sí, sistémico. Conductivo conductual. El que va es sistémico. ¿Sistémico? Ah, eh, todos recomiendan algo distinto, en lo que les, lo que les sea con... Yo la verdad que no, no, no cambio de psicóloga porque no le quiero contar. Cognitivo conductual, vosotros, tenés idea que... Cognitivo conductual te dicen, sí, es fenómeno, no sé qué. Dicen que es buenísimo, dicen que es buenísimo, me serviría. No, ¿no te gustó a vos? Yo no probé, me gustaría probar, pero no, no, no conozco. Bueno, Laucha, ¿vos? Yo, ¿Salida no, bizarra? No, yo, yo conocí ah. al creador de la escuela de psicología sistémica de la Argentina, que era un genio. ¿Murió? Murió, ya en paz apareció, descanse. Sí, pero era Alberto Vázquez, era un tipo que era de otro planeta. Y, y es un análisis que te lo hacen a vos en función del entorno, que todos los demás sistemas no lo hacen. Te agarra a vos como si fueras una pieza suelta. Sí. En, el, en el sistémico te dicen, tenés a vos en función de un entorno, porque uno es una respuesta a un entorno. Sí. Entonces ahí es donde está muy bueno. Y aparte es más corto que los, de, que los demás. ¿Más sí. corto? Sí, ah, más. En tres meses te solucionan Yo todo. Yo ya me veo 50 años de terapia. Sí, sí. No, igual uh, la, eh, está bueno. Lo, hacer... lo estudié en sociología, pero se me fue. Yo, yo no sé si terapia está bueno hacerlo para solucionar problemas e irte, ¿me entendés? Es como no, que. No, sí, obvio. Yo está... tengo toda mi vida. Uno tiene problemas todo el tiempo, además, o sea. Estoy como muy dependiente de mi terapia. <risa> sí, todos tenemos problemas todo el tiempo. Todos tenemos problemas todo el tiempo. Vida... Es así. <risa> Dale, boludo. Todos tenemos problemas todo el problema? tiempo. Nadie tiene la vida resuelta. Bueno, pero hay problemas sin problemas. Claro. Bueno, está bien. No somos víctimas, no estábamos pero, perdón, en casa y no están cayendo. Argentina se... dicen que es el país con más psicólogos del mundo. No sé si está chequeada la estadística. La gente va a terapia. Para hablar de sus cuestiones diarias, no va para su sí, un problema sí, sí. puntual. También sí. Obvio, pero... Y aparte somos muy teatreros, o sea, cualquier problema mismo va, para nosotros es... Yo lloro no una banda Alrededor terapia. de lo que gira el mundo. Yo lloro no mucho en terapia. Mucho, mucho. Yo no, mucho, mucho, no, mucho. no soy lágrima fácil, ahora. Yo sí. A mí hace me... Yo llorar. te he visto llorar. Después de una tanda de penales en Argentina, eh, Países Bajos. Lo, sí, Nos abrazamos eh, en cuero a llorar. Fue media gay la fue imagen. Medio... Si la, si la, si la, la llevo en retrospectiva, fue medio gay, fue pero nos gay hemos eso. abrazado en llanto. Muy gay sí, 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 no, no. Ahí lloré, ahí lloré. Y creo que en la final. En no un país lloré. donde no se puede estar en cuero, estábamos en cuero llorando. Sí, sí, siendo sí, gays. Está lleno de argentinos, así que. Sí, sí, pero no se puede ser gay y no se puede y andar fuiste, en cuero. O sea, y estábamos en cuero llorando. Y todos los checklists. Y volví. Muy bien. Ay, casi me lleva detenido la ayuda. Uh, en Qatar. esa es buena. ¿Por puto? No. <risa> Además. Ese partido. Salimos por romper las normas, tipo, eso creo que fue mi cancha más bizarra. Sí. ¿Qué haces con las manos? Me estoy estirando. Ok. <risa> Salimos de la cancha. Tapen. 
Argentina, Países Bajos, todo fiesta, qué sé yo, semifinal, el mundial pasado. Sí. Y había tipo un camino enorme para el subte. Y todo hicimos... para decir la descon... que fue al mundial. La desconcentración, no, mundial, sí. la desconcentración de, de los estadios en el mundial era bastante chota. Verga. Y en ese partido fue la peor de todas. Encima era el último partido, nos queríamos ir a la mierda. Estábamos contentos, pero cansados. Mirá cómo me dejaron morir, ¿eh? No, 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 pero nos mirá lo que pasaba. Como a mí, el, no. hace dos fines. No, Pará, <risa> esa, esa cancha fue la que más fuimos. Pongámosle contexto, como diría Gonza. Eh, y nosotros Lucille, nos cambiamos 15, 20 cuadras hasta una estación de buses que te sacaba de ahí y nos dejaba cerca. Pero esta vez, nos mandaron al embudo. no sé por qué, decidimos arrancar por otro lado. Nos mandó la manada, nos mandaron al embudo, sí, que iba al subte eh, y no, no avanzaba. Exactamente. No avanzaba, no avanzaba. Pero hubo un momento donde tomamos la decisión de agarrar un camino y de repente el camino era irreversible. Sí o sí teníamos que ir por ahí. Por el subte. Entonces, charlando con los pibes decimos, bueno, claro. ¿qué hacemos? Hay una valla ahí, saltemos la valla. De una, no, dije, vamos a la valla. gente que empezó a mandarse saltando la valla. Ay, como, puede ah, ser se ilegal, puede, me, me ah, encanta. Se puede, no pasa Además, nada. Tipo, vamos a la valla. Hay gente que lo está haciendo, dale, vamos. Digo, listo, voy sí, yo vos. primero. Salto la valla. Me parece algo obvio, como, Escuchá. ¿para qué está la valla? Cuando salto la valla, viene un yuta, viene un yuta y me dice... ¿cuál? No llegas a tocar el piso, Digo, tipo. Don't touch me, lo saco así, entro a correr y dije, uh, los pibes deben venir atrás mío. Lo veo a este a media valla, volviendo para atrás y haciendo la fila del subte, ¿entendés? <risa> tipo, dije, listo, solo. Yo sin batería también, como vos. Entro a correr. Cuando caigo, sí. me tropiezo como un imbécil. Sí, me me sí. raspo ahora, toda la raíz. Sí, sí. Ah, sos torpe. Llego al subte primero, porque me escapé del embudo. Llegué al subte primero. ¿Pero la policía? La policía la escapé. Salí corriendo, ah, la escapé. Había tanta gente que escapé. El tipo me agarrando y cuando vio que corría, lo dejó. O sea, no, no, saltar, saltar, pero no, no, tengo mucha, no me pagan tanto. Giré ¿verdad? así y veo que los pibes me abandonaron. Dije, bueno, estoy en el subte. Somos gemelas. Adrenalina. Somos, somos gemelas. gemelas. Sí, sí, Adrenalina mil. No tenía batería. Le digo a un loco, che, me deja mandarle un mensaje a mis amigos, sí. que no saben si estoy bien, qué sé yo. Sí. Listo, mando un mensaje y me vuelvo a donde estábamos parando. Uh -huh. Pasaron dos horas y los pibes no volvían, no volvían. De golpe llegan al hotel, este comiendo una hamburguesa. Lo último que sabían ellos es que yo casi me llevaba a tener un policía y estaba corriendo. Nunca me sí. le llegó el mensaje. Y cuando llegan al hotel estaban sí, comiendo hamburguesa. No, no, no. Claro, claro, hijos de podrían haber hecho cualquier cosa. No, no para, para, igual. Par <risa> perdón, estaba preocupado, pero también tiene que comer. Me estoy cagando de hambre, me dice. La claro. otra campana. La otra campana. Pero estás preocupado, campana. no comes. No, que... <risa> Nos quedamos preocupados, vimos que se escapó. Nos quedamos preocupados. Esta es Valen diciéndome: Ay, no, no sabíamos para... que quería que salgamos, para... hija de No podíamos hacer nada. Nada, porque sí, lo perdimos. Podía leerme el mensaje. Lo perdimos. Claro, ¿Qué ¿Qué un bueno, a mí no me llevó ese mensaje. Y aparte, sabemos lo que es perderse o hacer una... algo ilícito en Dubái. Pena de no, muerte, ya está. Ya está, está perdí, sí, sí, sí. Idea, Murió, perdí. mañana vemos, no, nosotros, dijeron. Nosotros vimos que se escapó. La última estará Nos quedamos preocupados, tipo, ¿qué habrá pasado? Pero no lo vimos más, vimos que se escapó y no vimos qué pasó y no había forma de... Pero si vos, saltamos nosotros ¿vos quedamos que peores ¿Se fue corriendo de la policía? Sí, y esa fue la última imagen. De ahí bajaron <risa> del bondi y fueron a comer, ¿Qué? ¿entendés? ¿Qué? Tipo, vamos a comer. Estábamos preocupados, pero si volvíamos al hotel, no teníamos dónde comer y yo tenía mucho hambre y dijimos... No le debe haber pasado nada. No haber pasado Imagínate, nada. yo estaba en el hotel claro. esperando, todo chocolateado en la pierna, me había hecho verga. La lucha me lo Llegan estos comiendo. No, yo estaba de adrenalina mil, me sentía un delincuente. Al de los días siguientes pa paniqueaba. Dije, ahora me captaron por las sí, cámaras, sí, sí, voy a sí. salir, me meten detenida. Te, te ganas tenías. Pero ves cómo me dejaron ganas morir, de hacer tu de No, puta. yo lo que dije fue, nosotros no podemos hacer absolutamente claro. nada. Vamos a comer, tranquilo, volvemos claro, al hotel. Me imagino, viste, no, no pasó nada. La habrá exagerado no mil. Razón. Yo que casi muero. Tipo, vos, este me lo vieron la secuencia. Sí, sí, sí. No, me vieron, pero vos los habrás exagerado. Cuando este llegó con hamburguesa, vos habrás hecho un escándalo. Yo soy un hijo de puta, les dije. No pueden ser así. Estás loco comiendo y venían charlando. Tipo, no, sí, ahora tenemos que jugar con Croacia analizando el rival, ¿viste? Como, eh, si está preso, después sí, lo buscamos. Y la vivo. <ríe> Hijo de puta. No pasó por su cabeza. Capaz llegabas al otro día detenido. Es cierto detenido? que eran las 3 de la mañana y a esa hora no me iban a sacar de la cárcel. Detenidos? No. ¿Qué cosa? ¿Nunca estuvieron detenidos? Eh, no, que es una que, vez que estuve incomunicado porque hubo un choque y me... Yo también, pero, pero fue unos incomunicada. Pero, pero nunca estuve detenida, detenida, tipo, pasar la noche. No, no, no. Ay, siento que es algo que me falta. Siento no. que es algo que me falta hacer. No, 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 no te lo recomiendo. ¿Por qué? No te lo recomiendo. Bueno. <risa> en la checklist, me falta sí, estar en una noche presa. presa. Por favor, métame preso, por favor. Por favor, ¿cuál me la experiencia. Me falta la, la experiencia. Ya ir presa, no, pero... Es re trendicar detenida una noche Sí, pero después tengo otra experiencia, otra anécdota. Fui, a ver. fui detenida. No, no, esa, pero, si me pasara. Ah, pero, pero contala. Tu pueblo. Contala, contala. ¿Qué? La que, la que fui detenida, ya la contaste. No fui detenida, fui si incomunicada. Fue pueblo, no, si fue en el pueblo, no vale. Tienes razón. Bueno, fue en el pueblo, chico. ¿Por qué fuiste incomunicada? ¿Qué hiciste? Eh, una Asal... clandestina.
hasta la comisaría y ahí me fueron a buscar la mi policía papi. policía que viene con boleadora, tipo... Yo, tipo, estaba gritando, ¡soy menor de edad! ¡Soy menor de edad! Perdón, la policía, ¿cuántas tipo... cuadras había de la comisaría de tu casa? No, no, estaba afuera del pueblo, estaba en un campo en el medio de la nada. Seis cuadras. No, 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 fueron como unos... ¿Cuántos? ¿Cien kilómetros? No, menos. ¿Cincuenta? La paja es tu viejo, te tiene que ir a buscar cincuenta kilómetros. No, 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 porque me lleve... la policía me llevó... Me ah. llevó o sea, fuiste en, de vuelta en patrullero. ¿La policía te llevó a tu casa? No, no, me llevó a la comisaría y me fueron a buscar. Pero de la comisaría a tu casa. No, de la comisaría a mi casa hay como cinco cuadros. Sí. Listo, ¿eh? Y a mi mamá, bueno, pendeja de mierda. No, 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 Hicieron yo, estaba, la... yo, decía, yo estaba muy en una y la empecé a mal viaje. Maravillosa jugada. Es la, es la anécdota de, del abuelo Simpson, que no termina nada. Perdón, <risa> Perdón, termino, termino. Perdón, consulta. ¿A los policías los conocías? No, no los conocía. Pero por yo no conozco a nadie en mi pueblo. Pero. Sí. No, pero yo la empecé a mal viajar re feo. O sea, yo dije, no. Acá me pueden hacer cualquier cosa. Dije, yo. Sí, güey. Bueno. No hay que presa. hacer cosas que estén fuera de la ley. Bueno, pero era mi UPD. Ajá, sí, me decís vos que con... Tipo, te escapaste dijiste, No me toqué eso, policía <risa> Don't touch me, le dije Y entré a correr Y ah, mis amigos me abandonaron <risa> No me toquen Ay, no, no, no Bueno, qué, qué bizarro igual eso La ucha, nadie tiene una experiencia así No, y bueno? previamente veníamos de estar en cuero Donde la ayuda una vez casi también Nos echan de un Se estadio parece, por estar en todos. cuero sí. Estábamos en cuero al partido anterior, Argentina-Australia, y no se podía estar en cuero. Pero estaba sí. en cuero. Y viene un, un yuta a decirnos, pónganse la remera. Y estábamos los dos, después de clasificar a octavo de Porque te tentás. Le hicimos así a la yuta. A Maui se acuerda de sacarnos el celular. A sacarnos fotos para, para deportarnos. Te y nos cubrieron entre los pibes sí, y zafamos. Sí. Bueno, bien. Acá. Buenas experiencias. O sea, en Qatar sí, hicimos todo lo que no habíamos hecho acá. Claro. Porque eso ni en pedo lo hacemos acá. Desafiar no. un yuta, acá no, ni en acá pedo. No, acá la yuta es, es peligroso. A mí me da miedo. Teníamos una impunidad. Tengo mucha miedo a la policía. Das, das, ¿Saben dónde la seguridad es bastante complicada? En el crucero, yo fui hace poco a un crucero y un, pi, un amigo se subió a una silla. <risa> Estoy viendo la cámara. Se subió a una silla <risa> a cantar, no sé qué, y vino uno y hacía así. Y amagó a que le iba a sacar una foto, tipo, no, no, bájate, 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 que te va a filmar. Dale, boludo, no, seas cabrón, no pasa nada. Después empezó a rumorear que había uno que lo metieron al calabozo del crucero por el dos o tres días. Del porque cagó a trompadas a uno de seguridad. El calabozo no sé del crucero, ¿no? Estaba re gel el chaval. Si hubiese vi una peli, sí. se hizo Titanic y lo llevaron no, a Leonardo no, no, DiCaprio no, no. ahí. Tipo, hay, una, hay, una, hay, un, hay una zona tipo que es como la comisaría del crucero y te pueden dejar incomunicado imagínate vas a un crucero y te, te, te Ay, tiran ahí incomunicado en el agua ya estás incomunicado tipo. sí 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 pero incomunicado más incomunicado el resto del crucero sí 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 es la incomunicación total porque estás alejado de todo el mundo claro. y alejado de todos los que están en ese pequeño pedazo ¿Qué paja? de mundo ah, no. ese pequeño pedazo de mundo oh. viste cómo me menciona más? pequeño pedazo del mundo el mundo, sí, el mundo sí. donde vos estás en ese momento no, no, es terrible Ay, tengo una tengo una pregunta para hacerles si me olvidé ¿Nunca llegaron muy en una de sus casas y la, tipo, cómo la disimulan? Con, cuando eran más pendejos, ahora viven solos, igual que yo. Siempre Porque fui yo bastante no bueno para disimular. Que sí. tuve siempre mucho miedo a mi vieja. Sí, nunca me, llegaste me re rescato, en una... Me rescato antes. No, Pero no, en pedo es fácil. Pasa que ella, en vista de mi casa, ella duerme abajo y yo dormí arriba. Entonces mm. me, me arrastro en la escalera y me, me tiro a dormir, <ríe> ¿entendés? Pero no, así el punto de llegar diciendo... Bla, 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 bla. No, 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 yo, yo, yo nunca llegué así, ¿eh? Llegué llegado peor, pero así claro. nunca. Tipo, hablarle mal a mi hija o algo así, no. He llegado que no, no, no me podía dormir. No, sea. yo en general no me los cruzaba, pero si llegaba así, a veces pasaba que se levantaron temprano o algo por el estilo. Y creo que capaz es la de el logo Wall Street, que el chabón cree que volvió con el auto todo sano y lo sí. hizo mierda. Pero yo que llegaba en un, he un auto random. He tenido conversaciones mientras mis papás desayunaban y yo bajo era lo más normal y creo sí. que... Igual es buenísimo. No, que ha sido bastante el olor a orto que manás después del boliche es insafable. No, a mí me pasaba sí. tipo de llegar en un auto X encima de mis viejos. Me decían, Uber. ¿de quién es ese auto? Uber. Ah, no, llega Uber. No hay Uber bueno. allá. No, del primo de tal persona, qué sé yo. Yo tiraba de esa, ¿viste? Mm. Y era como, bueno, ¿te querés acostar? Y yo, no mamá, estoy para, para ir corriendo a Capital. Para que, 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 que acostarme, que acostarme, dame algo para comer. ¿Volvías así, manija? Yo olía muy mal. Marca, había, marca, había, marca. había, cuando estaba de esa, sí, era horrible. Pero... Porque yo no sabía, mi viejo igual no se dan cuenta, porque ellos nunca, mm. nunca, ni, ni, ni cerca de eso, ¿viste? Entonces yo llegaba y yo, mamá, estoy para ir Ah, corriendo. pero vos, vos sos como Pachik, no, no tomás el alcohol. 
No, hoy en día sí, hoy en día En sí. ese momento. En ese momento sí que yo voy a probar todo. Perdón, ¿tus padres después del tercer día que no dormías, no notaban algo raro? No, porque las veces que <risa> <¿Qué> <risa> yo, me, si, yo decía, bueno, este día no voy a dormir. No, sí, te razón. Este día no voy a dormir. Tienes razón. Ya... Y mi viejo, claro, pero yo le decía, mamá, me voy a dormir la siesta. Hablo de mi ex con él. Le decía, me voy a dormir con él. Yo me iba de gira, me iba, yo la seguía. Mi hijo no se enteraba, nunca se enteraron nada, tipo, nada. La verdad que siempre la, la hice muy bien. ¿O vos querés que no se enteraron y saben No, cómo mis hijos se llegan a enterar, mi, mi vieja es re anti esa encima. Entonces, mi hijo se llegan a enterar. Mi, cuando mi hija se enteró que me fumó un pucho nomás, ya estaba tipo, ¡ah! ¡Cómo con pucho! Perdón, ¿quién mandó un mensajito hace un rato que estaba escuchando? Mamá, se acaba Mami. de enterar en este momento. ¡Mami! ¿Tu mamá mandó que estaba Bendita escuchando? O te, ¿Te mandó que te, estaba marquera. escuchando o te saludó nomás? Me puso. Ah, ¿qué me puso? ah, nada, no, me depositaron plata. <ríe> me puso, te llegó el depósito. Nada que, nada que, está en un cumple. Ah, así que bien. <ríe> Pero, por ejemplo, yo la hice muy bien porque yo me las mandé todas en mi pueblo, cuando era adolescente, cuando vivía con mis viejos, y hoy soy re chill. Hoy estoy re chill porque vivo sola, tengo un hijo a cargo. Y eh, me podría pasar cualquier cosa acá, en Capital. Es eh, un gato. <ríe> Las hiciste todas en su momento. Claro, pero a ver, para mí, yo si tengo un hijo, prefiero que la haga así. A mandárselas muy de grande. Porque cuando se te las mandas muy de grande, uno queda vergüenza ajena. Sí, es verdad. Da vergüenza ajena que alguien se las esté mandando. Y más hay que grande. curtirse para después saber que, claro. cómo comportarse. Digamos, che, este está muy, muy lleno. ¿Qué te cuesta, boludo? O sea, está, está, estoy viendo, estás chocando con un cable. Sí, sí, sí. Era para vos igual, ¿eh? Pero. No, no bueno. Le es que le toca a Lone, el anterior fue para mí. Ahí va. Eh... Ay, amo tomar mate. Ay, mi top, mis cosas favoritas yo... que me hacen feliz sí. en el mundo, tomar mate. Ok. Y merca. No, eso le hice dos, tres veces en mi vida. No, igual el mate, sí, el mate te. El mate de merca. El, el mate te levanta mal. Te... Pero yo sobrevivo a Van a decir mate. que. Sí, sí, sí. sí. Es... Ahora soy yo la única. Me alimento acá. diario. Soy la única. Yo... Yo... ¿Merquera? Sí. Yo nunca tomé. Nunca tomé. Yo fui súper anti de, de miedoso. Yo soy un cagón. Pero para probar, decir bueno, fue. Yo soy un cagón. No hice nada. Lo único que. La única vez que me agarré a trompada fue en Chile y me cagaron a trompada. Sí. <risa> eh. Sí, me cagaron a trompadas. Yo no pegué una piña a lo borracho pero que ponele... estaba. No, no voy a decir nada, pero me voy a quemar. Ponele. No, nada. Sí, paso. Viste la droga como en el alcohol. Pero después, el resto me da miedo. Siento que soy un estúpido. No, yo lo hago por. Yo... ¿Sentís que te vas a volver adicto? Tipo, porque. No, yo no, cero. Yo eso. siento que sí. Yo cero. Siento que sí. Siento yo, por ejemplo, que. A mí no me gustó el mambo. Tipo, yo lo probé y dije. Eh, no es lo mío. Cara, sí. No, 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 sí, 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 estamos acá habla, hablando, haciéndonos señas con Gonza. Eh, yo siento que sí, o sea que. ¿Qué que te puedo que, volver adicta? Yo siento que yo, sí. Yo soy mucho más siento propensa sí. a volverme adicta al alcohol que a esa, las sustancias. Yo tengo cierta dependencia al alcohol, yo pero. No. Como el mate. No es que lo puedo dejar cuando quiero porque me gusta. Me da miedo meterme en un submundo oscuro. Tipo, no, no confío en mí mismo. Yo tenía una pues época soy un estúpido. que me levantaba, tomaba. Estudiaba, tomaba, Mate. almorzaba, tomaba. No, alcohol. Ah, escabio, no, digo, no merca. Me levanto y tomo merca. No, 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 merca, pero fuera de joda probé dos, tres veces en mi vida. Dos, claro. tres. Nunca, lo, no me, nunca no, lo hizo ni lo volvería a hacer. Y lo hice para seguir la joda, no porque me gustara realmente, porque la verdad que no es mi mambo. Claro, para seguir despierto. Claro, como bueno, eh, ya... Y después fue como hasta acá llegué, ya probé, listo. Sí, no, mi, mi límite fue cuando casi me muero, que cu les conté muchas veces eso, que me caí por las escaleras, me habían tirado a la pileta y yo estaba blanca. Hay un montón de alguien de otras en el pueblo, blanca, tipo, y... ese pueblo es, es para morirte. Claro. Te, fuiste, y... te echaron de ahí, tus viejos para muero. sobrevivir, claro. Casi me muero, Andá, capital, boludo, dijeron, pero literal, boludo. y mis amigos me dieron un omelet y reviví. ¿Vos eras la peor? ¿Eras tipo la oveja negra del pueblo o había gente peor No, que la peor es que a mí me tenían como muy santa en algún momento y después y no era de repente así. yo era como... El, el, no, porque había pendejas que se la mandaban desde antes que yo. Eras... Yo me la ah, mandé siempre, okay. el último año me la mandé. Claro. La, había tipo compañeras mías que se la estaban mandando desde antes. Claro. Y yo era como, ya, si ya tenían fama ellas. Entonces yo me metí ahí, yo como una santa terminé. Escuchen, eh, estuvimos terminó? hablando de... No, 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 estamos, ah. estuvimos, estamos en eso, pero estuvimos hablando de muchas salidas. Y como el viernes este quería, fin de... quería preguntarles sí. qué se hace este fin de... Es Hoy, ¿qué tenemos? Saber. Hoy estamos viendo. Nos juntamos estamos en casa. Sí. Hoy hay juntadita. Y vemos qué onda. Y, y mañana, mañana en tu mañana casa. En mi casa. Sí, sí. ¿Vos Tan mañana invitados. venís? Sí. Que lo diga en cámara porque estaba, voy. se estaba haciendo no la sé, estrella. Ya o sea, ¿no? voy, no voy. No sé si voy. El, que quiere, el, que, el que quiere venir. Tengo que estudiar, chicos. ¿Querés venir, Gonza? Cuatro, Vamos. cinco de la mañana, te pasás y. Vienen los enanos. <risa> <risa> Vienen los enanos. No, 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 pero. El tema es que tengo que estudiar. En un mes rindo a Nato. Ay, tengo. Ay, chicos, tengo que Pero por salir el sábado no pasa nada. Tengo un. Ahora se me metió un. 
un, 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 ¿cómo se dice? un ayudante de cátedra que es tan lindo, pero es tan hijo de mí. Siempre están buenos los ayudantes de cátedra. No, eh. está, los, los nuestros estaban siempre horribles. Es un personaje Llega de una él, película. pero estaban todas las minas babeando, tipo, ni, ese nivel de lindo. Claro. Pero, ay, es un hijo de mil puta, lo tengo acá. Encima me tomó de punto a mí, que me pregunta todo a mí, yo no sé un carajo. Ay, perdón, es una mala persona. Capaz es este, <risa> Mitchell Lovers, como hablamos al principio. O sea, no, capaz no, de... no, para mí, es re estar escuchando. Mí. Pero que escuche, que escuche, que escuche. Encima, ¿Cómo se llama medicina? la No, ni sé cómo se llama. Lo odio tanto que ni me va a perder su nombre. Qué poronga anatomía, ¿eh? Sí, Nunca obvio. vi nada. Ahí fue cuando yo decidí dejar la farmacia. No veía una mierda en no los era preparados. Kine, no estaba haciendo Kine. No, farmacia. ¿Farmacia? Sí. Kine, te está confundiendo con alguien más. Llegué a... Este quería recetar el... Llegué a anatomía. No, él quería, él quería no yo laburé en laboratorio. Sí. Tengo, tengo mi, mi historial también. Pero dijiste Kine, ¿o no? Kinesiología. Claro, no. No, no, farmacia. Claro. Preparados, era todo rosa, no entiendo un choto. Esto es epitelio de mi vida. Ah, no, yo estoy out, out. No, pero acá me bajo. Que, a mí. No, no, no me gusta. ¿Lo la vas a hacer médica? Ay, ojalá. ¿Qué especialidad quieres hacer? Eh, o cardiología o, o emergencias o algo eso. Depende de si me quiero volver a mi pueblo o me quiero quedar acá. Eh, vas a atender problemas del corazón. Pueblo se veterinaria mejor. No. <risa> en mi pueblo, la verdad que ayuda mucho eh, cardiología porque. Va, vas rotando varios pueblos por un día te vas de cada pueblo porque no hay claro. cardiólogos entonces vas, no, hay no hay corazones claro, vas, a, vas a resolver problemas del corazón no pero igual no sé o sea todo depende qué sé yo por ejemplo mi ayudante de cátedra estaba como ahí diciendo estoy viendo si hago el examen para entrar a la, a la residencia pero no sé qué examen hacer porque no sé a qué quiero entrar pasa mucho claro y capaz en el medio de la carrera cambias de opinión y decís quiero dedicarme a hacer sí, tal obvio, especialidad un montón pero bueno, es larga medicina. Pero no, creo que... que es muy lindo el chico este, pero es muy hijo de mi puta. Y además es retolo. Me fascina porque él habla ah, de la sí? carrera ah, y vos sí. hablando del chabón, ¿viste? Sí, sí, Son sí, los sí. dos perfectos. No, no, es no, es que... muy larga la carrera de medicina, la otra va y está re lindo. Lola, el Lola, Lola se notó en medicina para, no, no, nivel, para conocer me fui chicos. Antes, me fui Bajera. antes porque me enojé con él. Y gustearlos. Porque me, me, te juro que voy, Dios. Para mí lo tenés que confrontar, es muy, muy de película, pero me muy de acá, serie. Muy de acá serie. me tiene, acá me tiene. ¿Cómo se llama? ¿Vale? No, no me acuerdo cómo. Y decís que sí. ¿Y quiere que es trolo? Para mí es re trolo. Típico, típico. Bueno, también pensa lo mismo de nosotros. O sea, cada persona trolo. que ves es trolo. No, tiene un arito como el tuyo. <risa> ¿Ves? Es re trolo. <risa> es re trolo. <risa> Además, tipo, se nota. Se nota, se nota. Eh, con, ¿Qué culpa tengo yo? ¿Viste? Es trolo como vos. Es, es, es amanerado, es amanerado. No, no tan amanerado, pero me acuerdo que con... Salimos en el recreo con todas las chicas, todas las chicas rehormonadas. A mí ya me había caído mal, entonces a mí ya no me gustaba tanto. Claro. Son simios. Claro, estaban todas hormonadas, tipo, hay un chico lindo. Porque no, no cursamos con chicos lindos ningún... Eh, en medicina, todo, se está esa fama de que hay chicos lindos. Todas las clases que tengo, ni un chico lindo, ni uno. Me voy, me paso a la facultad de economías lleno de chicos hermosos, porque los chicos que estudian economía son muy lindos. Por eso quiero encerrar la uva, por la diferencia, <risa> la desproporción, está desproporcionada. Literal, yo me, miraba así para, la, para todos lados y qué chicos lindos que había en la, en la biblioteca de economía. Bueno, después te busco Pará, había un, perdón, para, para antes si cerramos. Sí, había no, no, había no un quilombo mal. entre los de economía y los de medicina porque... Porque le usamos la, la, la biblioteca. La biblioteca. <risa> no era no la biblioteca, era que ahí había chicos lindos y en la otra no, me parece que era claro, eso. Claro, no, pero bueno, lo que pasa es sí, que sí, sí, sí. No, no les molesta porque le usamos la biblioteca y los de medicina somos muy ruidosos para estudiar. ¿Y vos qué pensás de eso? No, tienen razón, pero no, bueno, no tenemos... La lugar. medicina es muy head en todo, tipo, sí, yo porque estudio medicina y te sacan un planiferio y... Yo medicina y te tiran un cuerpo Sí, sí, porque vos estudiaste economía... Cómeme los dos huevos, ¿qué me importa? Sí, no, pero, pero, no, no, los de economía tienen a, a su favor que eh, son todos muy hegemónicos. Ahí está, ahí está. Pero te lo ponen arriba de la biblioteca y te dicen... Ah, sí, literal, pero... No, bueno, cuestión que el chabón... Eh, le salimos con todas las minas y decimos, qué chabón hermoso. Pero yo le digo, chicas, ¿se dieron cuenta que es retrolo? Sí, todas, sí. No hay chance de que... Una nomás dijo, ay, para mí no. Después todas dijimos... Y se le preguntan, come. ¿Pero fue usted Paqui? ¿Pero ah, sí. Paqui? Oh, okay. Así arranca okay. los amores. ¿Cuándo tenés la próxima clase? El próximo martes. Encima, yo tengo dos eh, ayudantes de cátedra. Una mina que la amo y este chabón. Lo odio. Y a ver, la clase pasada no, no fue él. Y no, no fue ella y fue, estaba solamente él. Ay, yo me fui. Me fui. Me, me, después del recreo me fui. Di mi asistencia, me fui porque no lo bancaba. No lo quería escuchar más. No, lo quería, no le quería ver la cara. Bueno, vamos a hacer una cosa. O vas a olvidarte de esto porque viene el fin de semana y está, está muy odiada. No, el, está domingo, muy odiada. el domingo estuvo está, está muy enojada con todo. Está sí. muy enojada. Bueno, se no, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. No, eh, tengo más así cosas que... para ventilar. ¿no? <risa> te invitaremos de vuelta. Te, te invitamos la semana que viene. Después nos contás cómo te fue con el muchacho de. 
de la cátedra. No, el... me odia. Acá me va a seguir odiando. Espero que no me tome él, porque si no me muero. No, no, está... Porque eh, me va a tomar el jefe de cátedra y él. Y, o, y, y un ayudante, que puede ser él. Pero me llega, me llega a preguntar algo. Seguramente me va a preguntar algo más difícil de lo que me pregunte el jefe. Tenés que, que lo vos, tenés, pilotudo. Tenés que relajar y pensar en otra cosa, sobre todo si es fin de semana. O sea, no, no igual el domingo me junto a estudiar a Nato con mis amigos, así que... Bueno, no pienses en él. Pensá en el material. Ahora llego y sigo estudiando. Gente... Muchas gracias por todo, muchas gracias por vernos. Eh, buen fin de semana, pásenla lindo y nos vemos el lunes. No consumas merca. No. No, si no terminan como Lola. <risa> si no van a terminar estudiando medicina como yo. Y saludos a Valen. Y saludos, saludos a, Valen. a Valen y a Sasha, que también la nombré mucho. Chao, gente. Pero...